ஏன்னா அது எல்லாமே திரும்பவும் இந்த போஸ்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது விஜய் கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற போஸ்டில் தான் திரும்பவும் வந்து கனெக்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண மொத்த பொய்யையும் உரிச்சிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மொத்த பொய் இவங்க இதெல்லாம் உரிச்சிருந்தோம் இவரோட வீடியோ எல்லாம் ப்ரைவேட்டில் போயிடுச்சு இவர் வந்து நோண்ட ஆரம்பித்தோடனே தான் என் டீமில் நான் சொல்லியிருந்தோம் கொஞ்சம் விஜய் கோயம்புத்தூர் கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஏன்னா ஒரு மெசேஜில் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தார் விஜய் கோயம்புத்தூர் இருங்க என்ன சொல்லியிருந்தார் இப்போ ஒரு ப்ரொஃபைல் ப்ரைவேட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்பி வந்துட்டார் இவர்கிட்ட பேசியிருக்கிறது இருக்கணுமே இருக்கே பாப்பமா ஹலோ என்ன சொல்ல அக்கௌண்ட் வேறு எதாவது ஹேக்லாம் பண்ணிங்களாமே பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் இது வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணும்போது நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க காலில் நான் எதுவும் சொல்லப்பா நான் சொன்னேன் எதற்கமாக கேள்வி கேட்டாங்க நான் அதுக்கு சர்க்காஸ்டிக்காக பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நான் அதுக்கு அதெல்லாம் அவ்வளோ இது கிடையாது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க சார் நான் கொடுப்பேன் ப்ரோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே வரீங்க அண்ட் வைட் யூ டிகிரேட் மீ என்னென்ன சினிமா திட்டி இருந்தால் நான் கேட்டிருந்தேன் எதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அண்ட் சார் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தால் தப்பு பண்ணதை கேட்டால் டார்கெட்னு சொல்லுவியா ப்ரோ நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் விஷயம் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் இவர் ஏன் உள்ளே வந்தாருன்றது தான் என்னோடய கேள்வியாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் அவர் நான் தான் நான் உங்கள் வீடியோஸ் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் பண்ணனே ப்ரோ யார் யார் எப்படின்னு தெரிவிச்சு அப்புறம் ஏம் ப்ரோ அகெயின் என்னவே டார்கெட் பண்ணுறீங்க உங்கள் நம்பர் அனுப்பு க ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் நான் நம்பர் வந்து சைன் பண்ணவே இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் தப்பு பண்ணத கேட்டால் தகத்துன்னு சொல்லுவாயா ப்ரோ நீங்கள் இந்த டைலாக் நான் உங்கள்த்த சொன்னேன் அப்புறம் தானே இப்போதி ஸ்டார்ட் ஆட் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் நோ அப்படின்னு கால் வாக ப்ரோ அப்படின்னாங்க நான் தான் ஃப்ரேங்க்லி இஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங் பிகாஸ் மை டீம் ஹஸ் ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் on who he is and what he is doing idha da vandu or periya vishayame nadakkapodu na adha ungalku na kaamikiren na appdi solliter idu ellame bayangarama linked so ungalku appo dhaan theriyum yen vijay koyambuthur indha vishayathula ulla vandha yen indha madan vishayatha na solradhukku taduthathu vandu rendu mukkiyamana vishayangal maraimugama velila public ku theriyama taduthathu rendu peru பிரியாணி மேனும் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் madan vishayatha vella solla vidama na bayangarama taduthu enna kitta prachana panikitte irundathu ஏன்னா ஒரு போஸ்ட் நம்ம அதன் கேதரா போனோடனே அவங்க சைட்லேருந்து கால் ஏதாவது வந்துடும் இது வெளியில் வந்து அது வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆனது ஏன்னா ஒய் ஜேசன் ஸ்டார்கெட்டிங் மதன் ஓப்பியில் அவங்க வந்து ஃப்ளிப்ளிப் இந்த மிஷத்தை சொன்னோடனே எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறன்ற அந்த ஆடியோ அதுக்கப்புறம் வெளிப்படையாக வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் கோயம்புத்தூர் அப்போ தான் எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு எங்கள் வீட்டில் பேசணும்னு சொன்னாங்க ப்ரோ கால் எடுங்க என்ன சொன்ன நான் சொன்னேன் உங்கள் வீட்டில் எனக்கு யாருமே தெரியாது ஹூ ஆர் தே ஃபேமிலி அப்படின்னா நான் யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்து நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்ரைன் டு த்ரெட்டன் மீ பிரதர் நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஏன்னா கால் பண்ணி கொலை மிரட்டல் மிரட்டல் விடுக்கிறார் யார் விஜய் கோயம்புத்தூர் அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணுமா அவர் சொன்ன வீடியோவை இப்போ அடுத்து நம்ம அவருக்கு தானே போனோம் போயிடலாமா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரிமூவ் ஃப்ரம் குரூப் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் நடந்த விஷயம் சிபி அண்ட் சிசாம் சிபி நான் தெரியுமா சைல்டு பான் அண்ட் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் மெட்டீரியல் இன்ஸ்டாகிராமில் விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க எங்கே அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டைப்பிங் ஸ்டைல் மேட்ச் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சொன்னேன்ல நான் இதை வந்து ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரிஜினல் அலகேஷன்ஸ் ஆன் விஜய் கோயம்புத்தூர் பை ஜெயசூர்யா வடிவேலி மீன்ஸ் ஜெயசூர்யா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜெயசூர்யாவுக்கு நல்லா தெரியும் விஜய் கோயம்புத்தூர் யார் அப்படின்றது அதுக்கான வீடியோ இங்கே ஆதாரம் கோயம்புத்தூர் என்ன வந்து ஆடியோ இருக்குது அப்படின்னு மிரட்டுறாரு நான் ரிலீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் ரிலீஸ் பண்ணவானே அவர் என்ன மாதிரி போஸ்ட் கேளுங்க ஃபுல்லாக தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சலில் போடுறேன் நல்லா கிளாரிட்டியாக கேளுங்க சிஇஓ ஒரு கெட்ட வார்த்தை போட்டு அது ஸ்மைலி நமக்கு புரியாதுல அது போட்டுட்டு எச்சையா எதுக்கு என் தேவையில்லாம என் ப்ரொஃபஷன் இருக்கணும் என்ன விஜய் கோயம்புத்தூர் இல்லை அதை நானே நானே பேச பற்றி தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்களா நானே பேசுகிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் தேவையில்லாமல் என்னோடய விஷயத்துக்கு வரவே வராதிங்க ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் நான் எடுத்து பேசுகிறது கிடையாது எது சமூகத்தை அதிகமா
ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து பேசும்போது யாருமே வரல ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் ரீசெண்டாக ஏன்னா யூடியூப்பில் நான் இல்லை இல்லை யார் வந்து யூடியூப்பில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மொதல் விஷயத்தை எடுத்து பேசினேன் அப்படின்னு சொன்னால்லாம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் முட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு தெரியும் அதான் பார்த்தோமே யாருக்கு முட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு வீடியோ போகிற மாதிரி எதாவது ஆடியோலேயே எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் என்ன வச்சு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறன்ற ஆடியோலேயே அது எப்படி விஜய் கோயம்புத்தூர் யாருக்கு முட்டு கொடுத்து நீங்கள் வரீங்க யாருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வரீங்க அதுவும் ஒரு ச சம்பந்தமே இல்லாத இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன வந்து இப்போ நோ நோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது ஏன் அது வந்து நான் ஒரு விஷயமாக நினைக்கலை இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக நினைக்கலை அப்படின்னா ஃபுல்லாக பார்ட் ஒன் எஜிட்டிவில் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே இப்படி திருச்சி திருச்சி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெனிப்புலேட் பண்ணி ஒரு நெரட்டிவை கொண்டு போகிறது தான் உங்களோட மெயின் அச்சீவ்மெண்ட் அவங்களோட மெயின் கோலாகவே இருக்குது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் ஜெயசூர்யா இவங்க கூட போய் சேர்ந்துட்டு போய் அந்த ஐஜிடிவியில் போய்ட்டு நான் ஆடியோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன் ஆடியோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்களே உங்கள் நண்பர் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் அவரை நம்பி தானே எல்லாம் சொன்னீங்க அவர் உங்களை பற்றி என்ன சொன்னாருன்னு தெரியுமா நான் ஒரு சில விஷயம்லாம் நான் என்னை வந்து தேவையில்லாமல் நோண்ட வேணாம் நோண்ட நான் நான் அதை பார்த்துட்டே இருப்பேன் உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாருன்னு நான் நல்லா காமிக்கிறேன் பார்ப்போமா அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அவன் நண்பர் என்ன சொன்னாருன்னு நான் தான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபஸ்ட்டு இவங்க எல்லாருமே நண்பர்கள் மாதிரி தான் இருந்தாங்க எல்லாமே நண்பராக தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வடிவேல் மீம்ஸ் எனக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம அப்போ கூட காலில் கூட பேசணும் ஆனால் இவங்க எதுக்காக டார்கெட் பண்ணாங்க எதுக்கு திடீர்னு டார்கெட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் யார் வந்து இவங்களை தூண்டி விட்டுருந்தா யார் எந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்துருந்து என்னை டார்கெட் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா அதுவும் நான் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணி அதை ஐஜிடிவி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஜிடிவிக்கு அப்புறம் ஒய் ஜேசன் டார்கெட் மதன் ஒப்பின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதில் இவங்க அநியாயம் பண்ணவங்க பண்ணாங்க பாருங்கள் நடுவில் அதுவும் ஃப்ளிப் ஃப்ளிப்பையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க பாருங்கள் என்ன மறக்கிறதுக்கா என்ன டார்கெட் வைக்கிறதுக்கா இல்லை ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் மேலே கோவமானு தெரில அது சைடு சாக்கில் எப்படி அது மனசு வந்துச்சுன்னே தெரில சப்போர்ட் பண்ணவங்களே இது பண்ணுறதுக்கு ப்ளேஸ் கா பிஸ்னஸ் பண்ணும் போது நடந்துட்டு நிஷத்துக்கு போயிடும் அதனால் மீன் பேஜஸும் ஸ்மால் பிஸ்னஸும் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து மெயின் அக்யூஸ்டே இந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் தானே அவரோட நண்பரான ஜெயசூர்யா வடிவேலு மீம்ஸே இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் விஜய் கோயம்புத்தூர் பிரதர் நீங்கள் உங்கள் நண்பரை ரொம்ப நல்லவரை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை பின்முதுகில் அவர் குத்துனதும் அவர் தான்றதை நீங்கள் நல்லா தெளி தென்ன தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நானும் ஏன்னா அது ஆக்சுவலாக லைவ் அப்போவே அவர் சொல்லியிருந்தார் மீ என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ என்ன எனக்கே இது போர் அடிக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் அப்படியே இதாக சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ இது வந்து ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் யார் நம்ம விஜய் கோயம்புத்தூரை பற்றி இருங்க ம் இது சொன்ன ஒரு விஷயம் இதுக்கு ப்ரூஃப்ஸு எல்லாமே சொன்னார் ப்ரூஃபில் எதுவும் கொடுக்கல அவங்க பேசிக்கிட்ட விஷயம் இருங்க நான் நிறைய நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் ம் ஏதாவது பண்ண அவனை இரிட்டேட்டிங் அது அவங்க குரூப்பில் உள்ள பேசியிருக்காங்க போல் பிட்டு படத்தை ஆன்லைனில் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அப்படின்னு நியூஸ் ஆச்சு எல்லா ப்ரூஃபும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எதுவும் எனக்கு வரலை எதுவும் எனக்கு செய்யவும் இல்லை எதுவும் சொல்லவும் இல்லை பேஜ் ஃபாலோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சேல் பண்ணிடுவான் சேல் பண்ண பேஜை கொஞ்ச நாள் அப்புறம் க்ரியேட் பண்ண மெயில் வச்சு ஹேக் பண்ணிடுவான் இது ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி ஸ்கேம் ஒன்று நடந்துச்சு அண்ட் தென் ட்ரேடிங் இங்கே ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க அஞ்சு ரூபா போட்டால் உங்களுக்கு பத்து ரூபாயோ ஒரே நாளில் தந்துடுறேன் இந்த குயிக் கெட் ரிச் எனக்கு வித் என்ன சொல்கிறது குயிக்காக கெட் ரிச் ஸ்கீம்லாம் நிறையா வந்துச்சு இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஏமாந்தாங்க இதை நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சஸும் போட்டுட்டு போட்டுட்டு வச்சுட்டு ஏமாந்துருந்தாங்க அந்த மாதிரி பேஜஸ்க்கு வந்து அக்கௌண்ட் கொடுக்குறது யாருன்னா இவர் தான் விஜய் கோயம்புத்தார் அந்த மாதிரி பேஜஸ்க்கும் கொடுப்பார் அதை தவிர என்ன குற்றச்ச செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் நான் சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் வெளில சொன்னால் நம்மளே அசிங்கமாக கேட்பாங்க ப்ரோ இப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் இவருக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் தெரியும் இவர் யார் என்ன பண்ணியிருக்கார் என்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இவர் எப்படி இது இவர் வந்து இதை போடுறாரு அப்படின்னு ச
இது எல்லாமே ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கூட தான் ஷேர் ஆகும் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கனெக்டடு இது அவங்களோட அக்கௌண்ட்டு அதை திருடிட்டான் திருடிட்டு இந்த மாதிரி பேஜ் போட்டான் ஸோ இதாங்க மொத்த அலகேஷன் இந்த அலகேஷன் வச்சாச்சு வச்சு விஜய் கோயம்புத்தூர் சொல்லியாச்சு அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக முட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தான் காலையில் அக்கௌண்ட்டை ப்ரைவேட்டில் போட்டான் எல்லாமே பண்ணிட்டான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து இந்த விஷயோட ஷாக்கிங் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வந்து விஜய் கோயம்புத்தூர் ஜெயசூரியா ஃப்ரம் வரிவேல் மீம்ஸ் ரபி ஃப்ரம் பிரியாணி மேன் இந்த விஷயத்தில் வரலைன்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது மற்றனோட ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைல் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலும் போய் தேடணும் தேடும்போது இந்த கமெண்ட் எங்கள் கண்ணில் மாட்டிச்சு ஒரு மதனோட போஸ்டில் லாஜிக்கல் செருப்படி டொனேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வக்கில்லாத இவங்க வந்து இவர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டு பா ஆடியோ போட்டு திட்டியிருந்தார் என்ன இதுக்கு அப்படி திட்டியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் யாரோ வந்து இவர் பண்ணுற டொனேஷன்ஸை வச்சு கிண்டல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி எனக்கு வந்து வந்து பர்ஸ்னல் ப்ரிட்ஜூடிஸை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரது எனக்கு பிடிக்காது மதன் வந்து டொனேஷன் பண்ணுறாரான்னு கேட்டால் உண்மையான விஷயம் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ப்ரூஃப்ஸ் இருக்குது அதை நான் பாராட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அவர் செஞ்ச கெட்டதை நம்ம சொல்லியிருப்போமோ நல்லதையும் சொல்லி தான் ஆக வேண்டும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாரானா உண்மை தான் அவரோட சின்ன பசங்க எல்லாரையும் வந்து ஹெல்பிங் இஸ் அ செயின் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாரையும் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்வார் அது உண்மை தான் அது யாரும் குறைவாக பேசலை நானும் இதுக்கு பேசுனது கிடையாது அதை நான் பாராட்டியிருப்பேன் யார் பேசினாங்கன்னு தெரில அதுக்கு ஏதோ ஆடியோ போட்டு திட்டி ஆடியோ போட்டிருந்தார் அதில் நம்ம அமைதிப்படை மீம்ஸ்னு ஒரு மீம் பேஜ் வந்து கமெண்ட் போட்டிருக்கு இந்த கமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிச்சு பிச்சக்காசுற பசங்க ப்ரோ ஃப்ரீயாக விதுக கண்டுக்காம வித்து தழுக இது யாரோட ஹேண்ட் இது ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றதான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சந்தேகமே வந்துச்சு சந்தேகமே இந்த ரைட்டிங் பேட்டர்னால் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு இருங்க ஒருத்தர் ரெண்டு தடவை கால் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பேசிகிட்டு வந்துடுறேன் சாரி ஒரு முக்கியமான ஒரு கால் ஒன்று வந்துருச்சு யா லெட்ஸ் கண்டினியூ ஸோ இந்த அமைதிப்படை மீம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜில் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து எங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடா ஒரே ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த விஷயம் இந்த 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 பொண்ணு வந்து எங்கிட்ட பேசிருச்சு இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து வச்சு டார்கெட் அடிச்சுட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் இதே ஹேண்ட் ரைட்டிங் உள்ள நிறைய மீம் பேஜஸ் வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓ ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அது பண்ணிவிடுவேன் இது பண்ணிவிடுவேன் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக்மெயில் நீ மதனை பற்றி பேசுறது நிறுத்து அப்படி அப்படின்னு நாங்கள் எல்லா இது மாதிரி வந்த ஒவ்வொரு மீம் பேஜோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அடுத்த ஆன்டி இண்டியன் மீம்ஸ் ஆஃபீஸர் ரிலீஸில் எப்போவே ஆயிடுச்சு தான் தம்பி எல்லா மீம் பேஜஸ் இருக்குது சூனா ரிலீஸ் இன் பேஜஸ் நதிக்காத பையா அதையோ கேத்தாச்சு வைப்ரோ எஸ்டர்டேல வராமல் ஒதித்திங்க ஒடித்திங்க நீக்க தப்பு பந்தத்தை கேட்டால் தாஜ்கத்து சொல்லுவையா ப்ரோ நீக நல்லச்சதா எயிட்டீன் ப்ளஸ்ல கோத்து விது வந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு அப்போ அதை ஃபேக் ஆகி நீக தாத்தால நீக தாத்தால் நான் அது எக்ஸ் போட்டிருந்தது அதுக்கு விட்டு படாது ஜெயசூரியா சொன்னது தானே நான் போட்டேன் நான் இத்த நேற்ற நான் உங்கள் வீடியோஸ் நான் டெல்ட் பண்ணேன் ப்ரோ யார் யார் எப்போதுன்னு தெரியாஸ் ப்ரோ ப்ரோ கேன் என்னவே தாக்கெட் பண்ணுறீங்க உங்கள் நம்பர் அன் அன்புகு ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தமிழ் ஆடியோவே அமைச்சிருக்கலாம் நீங்கள் தப்பு பண்ணதை கேட்டால் தாக்கத்து சொல்லுவேயா ப்ரோ நீங்கள் இது தெரியுதா யார் வந்து தமிழ் தெரியாத ப்ரோன்னு கேட்டதுன்னு இதில் 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 பாருங்கள் அமைதிப்படை மீம்ஸ் சாட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ சத்தியமாக ஃபேஸ் தான் ப்ரோ ஃபாலோ வராது ப்ரோ சொன்லாம் செய்ங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் கோயம்புத்தரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எங்களுக்கு சந்தேகமே அப்போ தான் ஆரம்பிச்சுது நாங்கள் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் நோண்டி கிழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நோண்ட ஆரம்பித்தோம் நோண்ட ஆரம்பித்தப்போ ஃபஸ்ட் நான் இது விஷயத்துக்கு வரேன் என்னென்ன விஷயம் மாட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க ப்ரைம்னு ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஒன்று வச்சுருக்கானுங்க உட்காந்து விட்டுப்படம் விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க மீம் பேஜஸில் எப்படி விட்டு த ஒரு டபுள் மீனிங் வருது மாதிரி போட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னா இவ்வளோ ரூபீஸ் கட்டி இப்படி வரணும்னு சொல்லுவானுங்க டெலகிராம் போஸ்ட் சொல்லுவானுங்க டெலகிராம் லிங்க்கு போனால் இது இன்ஸ்டாகிராமுக்கு டிஎம் பண்ண சொல்லும் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற மீம் பேஜஸ் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சேம் நம்பருக்கு பேமெண்ட்டாக இப்படி த
இவர் அங்கே ரீடைரக்ட் பண்ணுறவர் அவங்க இங்கே ரீடைரக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மீன் பேஜஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட்டில் இருக்கும் ஸோ விஜய் கோயம்புத்தூரோட ஃபாலோவர்ஸுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு இங்கே நல்லவர் வல்லவர் நான் சொசைட்டிக்கு வந்து நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வாரியராக உட்காந்து அழ இருந்துட்டுருப்பார் விஜய் கோயம்புத்தூர் இவரோட உண்மையான பின்னணி இதுதான் தமிழ் வீடியோக்கள் மட்டும் இவரோட இவரோட வீடியோஸ் இதெல்லாம் எங்கே வந்து இது சுற்று இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மதனோட போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் அதில் இருக்கிற சின்ன பசங்க எல்லாம் இவருக்கு லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி தலை சூப்பராக இருந்துச்சு வீடியோ அப்படி குட்டி குட்டி பசங்கங்க சொல்கிறேன் பாருங்கள் தமிழ் கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் யார் எண்பத்தோரு பிக்ஸ் தொ நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா எண்பத்தொம்பது பிக் நாலு வீடியோ எவ்வளோ ரூபா தேசி சீக்ரெட் வீடியோஸ் டிஎம் டு ஜாயின் பிரைம் ரீஜாயினிங் ஆல்சோ அவைலபிள் ஐநூறுவாங்க ஒரு மாதம் இவங்க மெம்பர்ஷிப்பு இவனுக்கு மெம்பர்ஷிப் போட்டு இவனுக்கு நடத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ் வேலியோட அதிகமாக இவனுக்கு தான் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறானுங்க நினைக்கிறேன் இல்லை நான் அது வந்து இதெல்லாம் சொல்லலை எனக்கு பிஎஸ் வேலி ரெவன்யூ தெரியாது பட் ஆனால் இவனுங்க சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ சொல்ல சொல்ல போகிறேனே ஏன்னா மொத்தமாக எடுத்துருக்கோம்ல இன்ஃபர்மேஷனு சும்மா எடுக்கல இந்த பாருங்கள் தமிழ்கள் இரநூறுவா ஆறு நிமிஷம் வீடியோ இவன் எனக்கு தமிழ் தெரியாதை பற்றி எனக்கு கேவலமாக பேச வரான் நாய் எச்ச பொறுக்கி நாய் இவன் எவ்வளோ கேவலமான வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கான் பாருங்கங்க ஆபாசம் தவிர்ப்போம் நண்பர்களே பட் ஆனால் இவ்வளோ கேவலமான வேலைகள் வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் இவன் அசிங்கத்தனமான வேலைகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்க இதோட மோசமாக இவன் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதை காமிக்கிறேன் இவனுக்கு கூட யார் கனெக்டட்னு சொன்னால் சுவாமிஜி மீம்ஸ்னு ஒரு மீம்ஸும் கனெக்டட் நான் இதெல்லாம் கனெக்ஷன்லாம் சும்மாலாம் சொல்லலை அவன் வாயாலே ப்ரூஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை காமிக்கிறேன் அன்சீன் பிக்ஸு இதை ஃபுல் வீடியோ விஜய கோயம்புத்தூர் ஸ்டோரியில் போய் செக் பண்ணாங்க உங்கள் ஷார்ட் வீடியோ போட்டுட்டு அவர் வந்து அங்கே டெலிகிராம் லிங்க் அனுப்புவார் டெலிகிராம் லிங்க்கில் பேமெண்ட் இருக்கும் பே பண்ணால் இவங்களுக்கு மெகாவில் வந்து க்ளவுட் ப்ரோஸில் எல்லாமே வச்சுருப்பானுங்க எவ்வளோ கேவலமான விஷயங்கள்லாம் வரும்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் அடல்ட் பானு விற்கிறான் இதுவே இல்லீகல் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஓகே நீ வைரல்கள் இதுதான் அந்த டெலகிராம் இவனுங்க குரூப் இவனுங்க வச்சுருக்கிறது இப்படி தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது அசிங்கமாக விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க இது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு மீம் பேஜஸ் இதுவாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா இதெல்லாம் விட்டுருவோம் இதை விட்டுருவோம்னு சொல்கிறது இதே கிடையாது இதோட மோசமான ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு சைல்டு போர்னோகிராஃபி விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அசிங்கங்கட்ட கேவலக்கட்ட ஜென்மங்கள் இதுக்கு இந்திய அரசு எவ்வளோ த க தண்டனை கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு இதை எவ்வளோ சீரியஸாக அதை எடுத்துக்கணும் இவனுங்க பண்ணுற வேலையை பாருங்கள் அதை காமிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறானுங்க டெலிட் பண்ணுறானுங்க இது ஒரு பயங்கரமான காமெடி இது எப்படி டெலிட் நாங்கள் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நான் ப்ரூஃபை காமிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் வி வில் சி கம்ப்ளீட்டாக ஓகே இது அவனுங்க டெலகிராம் குரூப்பு இருக்கிற டெலகிராம் குரூப்பு நான் அதை ஓ த்ரீ சிக்ஸ்டி பி தான் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பை பாருங்கள் அமைதி படை மீம்ஸ் ஓகே இது இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து எங்கே போகுதுன்னா சுவாமிஜி மீம்ஸுக்கு போகுது அமைதி படை மீம்ஸ் வந்து சுவாமிஜி மீம்ஸுக்கு போகுது கனெக்ஷன் நான் அதில் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் எடுக்க சொல்லும் போதே அதுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி தான் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் என்னென்ன விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தாங்க என்ன விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் இந்தியன் சைல்டு ப்ளஸ் ரேப்பு வீடியோ மனுஷன் நாங்கள் இவனெலாம் இதெல்லாம் மனுஷன் ஆவேன் இவனுக்கெலாம் நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த பிறக்காதா குழந்தைங்களே பார்த்தது இல்லையா எவ்வளோ கேவலக்கட்ட ஜென்மம் பாருங்கள் இவனுங்க விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது இது இவன் தான் வித்தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் நான் ஃபுல் ப்ரூஃப் தரேன் ஃபுல் இது தரேன் இப்போது தெரிஞ்சுது இவனுங்க எல்லாம் ஏன் நான் மத நிச்சயத்தை நோன்ற வேணாம் மத நிச்சயத்துக்கு நான் போகக்கூடாதுன்னு ஏன் இருந்தானுங்கன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நான் அந்த விஷயத்த ஆரம்பித்தா இதை கண்டுபிடிச்சிடும்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு பிஸ்னஸ் அடி வாங்கிடும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்று குடிட்டானுங்க எல்லோரும் அது அப்போலேருந்தே அவனுக்கு தடுக்கிறதுக்கு காரணமே ஒவ்வொரு விஷயம் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வச்சு அவனுக்கு சொல் அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கானுங்க தெரியுமா ரிவெஞ்சு நான் என்னென்னு காட்டுறோம் பாரு அதுக்கெலாம் நான் வச்சுருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் வச்சுருக்கேங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் என்கிட்ட பிரியாணி மேனு நாங்கள் உன்னை போட்டு கிழிக்கிற வீடியோவில் உன் க்ரெடிபிலிட்டியாக காலியாகிடும் நீ இதுக்கப்புறம் யாரை பற்றியும் வெளில சொல்ல முடியாது எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பியா எல்லாரையும்
அந்த வீடியோவை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டுருக்கான் பொறம்போக்கு நாய் விற்றுக்கிட்டுருக்கான் இதெல்லாம் ப்ரூஃபு எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரூஃப் காவல்துறை இவங்கள வந்து பிடிச்சி அவங்க டிவைஸை ரெக்கவரி பண்ணி பண்ணி பார்த்தா தான் இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ கேவலமான விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியும் இதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி பேமெண்ட் வாங்குறான்னு எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறானுங்களாம் காமிக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன்ஸை காமிச்சிடும் இவன் பேஜை ஹேக் பண்ணி தான் வித்தான்றதை இவனே அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பான் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கும் இது இங்கே மறைச்சிருப்பான் அதுக்கான ப்ரூஃப் நான் சொ காமிக்கிறேன் இவன் ப்ரூஃப் நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இது அவனே பேசி எடுத்து போட்ட ப்ரூஃப் இது வந்துட்டு நம் எல்லோரும் சில பேர் வந்துட்டு நமக்கான வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது என்ன ப்ரூஃப் இதெல்லாம் உண்மையாக இது எப்படின்னா நான் போட்ட வீடியோக்கு அப்புறம் இவர் வந்து நல்லவர்னு பறை சாட்டுறாராம் அதில் நான் சொல்லி இந்த அலிகேஷன்லாம் ஒத்துட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் பாதட்டத்தில் ஏதோ உங்களை கால் ரெக்கார்டெலாம் போட்டிருக்காங்கன்னு என்னோடய போஸ்ட்டில் கடைசியாக ஐஜி சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மீரா மித்தனை வச்சு ஒரு பிக்சரை போட்டு ஒரு ஃபேக் ஐடியெல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபேக் ஐடியெல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது நல்ல கான்டென்ட் போட்டாராம் பொய் 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 புழுங்க விஜய் எல்லாமே உனங்க கூட்டத்தில் இருக்க எல்லாம் பொய் புழுங்க அவன் ஒரு பொய் புழுங்க மதனு அவனுக்கு அவனோட கமெண்ட் செக்ஷனில் இருந்து இவன் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்க இவனுங்க கூட்டம் இவனுங்க ஒரு பொய் புழுங்க கூட்டம் போய் கொஞ்ச நேரத்தில் விடிஞ்சிடும் நல்ல கண்டென்ட் போட்டிருப்பேன் அதுக்கு வந்த ஒரு கமெண்ட் பேடாக இருந்துச்சு அந்த நபரை வந்துட்டு நான் கோபமாக வந்து ஆடியோவில் நான் வந்து பேசியிருப்பேன் இப்படிலாம் போட்டால் தான் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு அதை நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன ஆடியோ அப்படின்னு பார்த்துருவோமா பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறது அந்த ஆடியோவில் ஒன்றும் இல்லை இவன் வந்து ஃபேக்காக அந்த மாதிரி தான் கான்டென்ட் போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இவன் என்ன அவன் ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கான் இருங்க இன்ஸ்டாகிராம் போவோம் ப்ரொஃபைல் பண்ணல ஒரு இதை ஆட் பண்ணி அதோட இதை போடும் போது பாரு காட்டுத்தனமா போகுது வெறும் ஒன் ஹவர்ல பதினஞ்சாயிரம் பேர் வியூஸ் இவனுங்களுக்கு மொத்தம் இவனுங்க பண்றது பூராமே வியூஸ் இது அது இவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது பார்த்துருக்கானுங்க அதான் ஏன் இங்கே மேட்ரு ஒரு விஷயம் எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகுதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது கண்டென்ட் நம்ம நலைக்கிற விஷயம் நிறைய பேர்த்துக்கு போகணும் அதுதான் மேட்ரு இப்போ ஒன்றும் வேணா மீராமித்தொன்று அந்த சிவன்யா கண்டென்ட் கவர் பிக்காக வச்சு வீடியோ போடுறேன் அது ரெண்டு லட்சம் அடிக்குது இதே நம்ம இதை போடுறோம்னா எவனா பார்ப்பானா யோஸ் தெரிஞ்சுதா இதுதான் அவனுங்களோட வேலையே இது தான் இவனுங்க பண்ணுற வேலையே இவ்வளோதாங்க ஸோ நம்ம கனெக்ஷன்ஸுக்கு போயிடுவோம் அழகா அழகா டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் இவன் சொன்ன பொய்யை வந்து ஒரு ஃபாலோவரே வந்து எடுத்துட்டாரு விஜய் கமித்தர் ப்ரோ நான் சொல்லவா என்ன இஷ்யூன்னு அக்டோபர் ஒன் மனிஷாக்கள் ரேப் கேஸ் நடந்துச்சு அப்போ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் மனிஷாக்காக வேற ஒரு ஓல்டு வீடியோவை இதோட சேர்த்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்க ஏன் ஃபூல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நீங்கள் சொன்ன ஆடியோ அது ஆனால் இப்போ மார்னிங் உங்கள் பேஜில் அவேர்னஸ் வீடியோ போட்டேன் மீனாமித்தன் வச்சுன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி மாற்றி மாற்றி கேவலமாக போய் சொல்கிறீங்க அப்புறம் எது என்ன மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ்னு சொல்கிறீங்க க்ரோ ஆகும்போது மிடில் கிளாஸ் சொல்லி சிம்பத்தி க்ரியேட் பண்ணி மேலே வராது பெருமை இல்லை மேலே வந்த அப்புறம் ஐம் ஃப்ரீ மிடில் கிளாஸ்னு சொல்கிறது தான் கெத்து இது உங்களை ரிப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சால் பாருங்கள் இதுக்கு உங்களை உங்களால் ரிப்ளை பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சேலஞ்சாக போட்டிருந்தார் ஏன்னா அவர் வந்து நான் போட்ட வீடியோக்கு மிடில் கிளாஸ்னால் இப்படி தான் தாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மற்றவங்களாம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான் அவங்களாம் இந்த மாதிரி கேவலமாக சைல்டு பான் விற்றுட்டு இந்த மாதிரி கேவலமாக தான் இது நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா வெக்கமாக இல்லை சொல்கிறதுக்கு அசிங்கமாக இல்லை கேவலமான ஒரு மனித ஒரு ஈன பிறவி மிருகம் கூட அந்த வேலையை செய்யாது இவனை ஒத்துக்கிட்டு இருப்பான் விஜய் டாக்கிங் அபவுட் ஹேக்கிங் பேஜஸ் த்ரூ ஃபிஷிங் அண்ட் செல்லிங் சம் அண்ட் கீப்பிங் சம் ஃபார் பான் வீடியோ செல்லிங் பார்க்குறீங்களா ஆடியோ கேளுங்க ஃபிஷிங் சைட் இருந்தால் கொடு ப்ரோ தரமாக பண்ணி விட்டுடலாம் ப்ரோ நமக்கு அவ்வளோ தாண்டா ஒரு காசு கையில் இல்லை ஃபிஷிங் சைட்டை வச்சு ஒரு பேஜ் தூக்க போகிறார் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் காண்டாகு தான் இவர் சொல்கிறது பாருங்க நல்லவன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்களா விடுங்களே ஃபிஷிங் சைட் இருந்தால் கொடு ப்ரோ தரமாக பண்ணி விட்டுடலாம் ப்ரோ நமக்கு அவ்வளோ தாண்டா ஒரு காசு கையில் இல்லாமல் ஃபிஷிங் சைட்டை மட்டும் ரெடி பண்ணி கொட
இவன் சுவாமிஜி மிம்ஸுக்கு உனக்கு கனெக்ஷன் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த விஷயத்துக்கு போயிடுவோம் சுவாமிஜி ப்ரோமோ ப்ரோ அதில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க சுவாமிஜியில் அது தான் நான் ஒரு எயிட்டின் பிளஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி விட்டுட்டேன் அதில் போட்டு விட்டு ஏற்றிடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏதோ அமௌண்ட் வச்சு தேரும் அமௌண்ட் அமௌண்ட் தேர்றது தான் உங்களுக்கு வேலையே அடுத்து பாருங்க சுவாமிஜி ப்ரோமோ ப்ரோ அதில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க சுவாமிஜியில் அது தான் நான் ஒரு எயிட்டின் பிளஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி விட்டுட்டேன் அதில் அதான் சேம் வீடியோ நாட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் திரும்ப திரும்ப இருக்குது ஒன்று ஓப்பஸ் ஒன்று எம்பி த்ரீ எம்பி த்ரீ தேவையில்ல டெலிட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இவன் பிஸ்னஸ் காம்படிஷன் பற்றி பேசியிருப்பான் பாருங்கள் அப்போனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவன் மட்டும் இந்த வேலையை பண்ணலை இது மாதிரி பல பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இவனை பிடிச்சி போலீஸ் விசாரிச்சாங்கன்னா இது இந்த கும்பல் என்ன கும்பல் இது ஒரு பெரிய கும்பலுங்க இது ஒரு பெரிய கும்பல் இது என்னென்ன வேலை பண்ணுதுன்றது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அமௌண்ட் நான் ஏற்ற வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பு மட்டும் பண்ணும் ப்ரோ ஃப்ரீ டைமில் நான் ஒரு நாலு அக்கௌண்ட்டு தரேன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தான் நீ பழையபடி ரிப்போர்ட்டை மட்டும் போடு ப்ரோ ஏன்னா நம்ம வழியில் அவன் குறுக்கால் வரான் நம்ம போடுற எடிட்டிங் ஆட்டையை போடுறான் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறான் பேசுனா வாய்ப்பு பேசுகிறான் ப்ரோ அவனால் வளரவே விடக்கூடாது ப்ரோ அவன் என்ன ஒரு மூணு பேஜ் தான் இருக்குது அவனுக்கு பேஜை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணுறது கேவலமான அசிங்கமான வேலை இதில் வேறு எடிட்டிங் வேறு இது அசிங்கமாக இல்லை ஜே கோயம்பு துணி விட்டோம்னா நமக்கு தான் எல்லாம் வருவானுங்க இவனுங்களை வளர விட்டோம்னா கொஞ்சம் டேஞ்சர் ப்ரோ அது தான் அது மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள் நான் ஐடி எல்லாம் அனுப்பி விட்டுறேன் நான் இப்போ பேமெண்ட்டு தான் இது சாமிஜி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறேன் அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு வேலாட்டில் சுவாமிஜி நைட்டுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு ரூபாயாச்சும் எடுக்கணும் நான் அதை அஞ்சு ரூபா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னான்னு தெரில ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இவ யார் யார் பேஜஸ்லாம் வித்துருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பிரபல ஸ்மால் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எக்ஸை எக்ஸமைன் பண்ணோம் அதில் கட் கட் செக்ஸ் ஷாப் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அதோட ஃபார்மர் யூசர் நேம் போய் பார்த்தா விஜய் கோயம்புத்தூர் இவன் ஹேக் பண்ணி ராஜா ராணி கப்பிள்ஸ் டோரா புஜி அஃபிஷியல் இதெல்லாம் பேர் பேர் ஒவ்வொன்றும் மாற்றினது இவன் ஹேக் பண்ணி எடுத்த பேஜஸ் இதை விற்கிறான் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க அது வேறு யாரோ போல மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் எந்த அக்கௌண்ட்டில் அந்த காசை வாங்கினா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனரே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரோ அந்த என்டு ஆளுங்கிற லைவ் இப்போ தான் கே இப்போது இது வந்து ஒருத்தர் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அப்ரூவர் ஆகி விஷயங்கள்லாம் உண்மைகள்லாம் கக்கியிருக்காரு கேட்டுட்ருக்கேன் நான் அதில் நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்கள அதுக்கு அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இருந்ததெல்லாம் பேஜை சேல் பண்ணிவிட்டு அவங்கிட்ட ஆட்டையை போட்டு தருவான்னு அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு என்கிட்ட என்னென்னா ஒரு ஹேக்டு பேஜை ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ்க்கு வித்துருக்கான் அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் என்கிட்ட ப்ரொமோட் பண்ணுறது கேட்டாங்க மீம் பேஜஸில் ப்ரொமோட் பண்ணோம் எனக்கு உங்கள் பேஜெல்லாம் போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க நான் விஜய் கோயம்புத்தூர் சைட்லேருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் நான் அவங்கள்ட்ட ஒப்பான்னு சொல்லிட்டேன் கட்டுறதுனால அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு மீன் பேஜ் அட்மிட்டை போயிட்டு அவங்க மூலமாக நம்ம பேஜில் போட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவர் கொடுத்தாரு நான் அவர் என் ஃப்ரெண்டுங்கனால அவர் சொல்லி நான் போடலன்னா சங்கட்டம் பார்த்து சொல்லிட்டு போட்டேன் பட் அவர்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டார் அவன் என் ஒரிஜினல் தான் அவளுக்காக ப்ராடக்ட் சீல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது அவரெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் கொடுத்தாரு பட் இருந்தாலும் நான் இந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் சைடு இருந்தால் எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவன் ஃப்ராடுன்னு தெரியும் ஸோ நான் இவர் நான் அவன் டேரெக்டாக வரும்போது நான் பண்ணேன் அந்த பையன் அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர் வரும்போது நான் பண்ணல பட் என் ஃப்ரெண்டு அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் ஒரு ப்ரொமோ ரெண்டு ப்ரொமோ பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த பேஜோட ஃபார்மர் யூசர் நேம்ஸில் அவன் அந்த இந்த பையன் ஆட்டையை போட்டப்போ இவனோட யூசர் நேம் போட்டு வச்சுருப்பான் அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் அவங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் முடிஞ்சால் நான் அந்த இப்போ பேஜ் வாங்கினவர்கிட்ட நான் கால் பண்ணி அவர் நான் அது காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுதான் அந்த விஷயம் அவரை பேச சொல்லி நான் கால் வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் சரி இது ஒரு விஷயம் விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இவன் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற மீம் பேஜஸ் மற்ற இவங்க இன்னும் நிறைய உண்மைகளை கொண்டு வரணும் யார் யார் இந்த வேலைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது என்னோடய விஷயம் இவன் எப்படி பேமெண்ட் வாங்குகிறான் அப்படின்றத விஷயத்த மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் இவன் பேமெண்ட் வந்து இப்படிலாம் வாங்குறது இல்லைங்க ரொம்ப திறமசாலி இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இவர் அக்கௌண்
ப்ரூஃப் வச்சு எனக்கு ஒரு சிம் வாங்கி கொடு உன் ப்ரூஃப் கூட அதுக்கு நான் உனக்கு மாசம் உனக்கு இந்த இந்த ஒரு சிம்முக்கு இவ்வளோன்னு காசு கொடுத்துறன்ற மாதிரி பேசி அவன் சிம் அவனோட ப்ரூஃப் வச்சு அவனோட ஆதார் கார்டு ப்ரூஃப் வச்சு ஃபேக்காக ஒரு சிம்மு அந்த சிம்லேயே பேடிஎம்ல ஒரு அக்கௌண்ட் அதுல ஒரு கேஒய்சி அதுல பேடிஎம் பேங்க் ஓ இந்த மாதிரி கேடர்ஸ் கேட்டகரி இருக்கு வெறும் சிம்மு மட்டும் பேடிஎம் வாலெட்டோட பேடிஎம் வாலெட்ல கேஒய்சியோட பேடிஎம்ல இது அது பேர் என்ன பேங்கோட பேடிஎம்ல ஏடிஎம் கார்டோட கிரெடிட் கார்டு சி டெபிட் கார்டோட இந்த மாதிரி கேட்டகரி வச்சிருக்கானுங்க கார் என்ன என்ன உங்களுக்கு சிம் எந்த மாதிரி சிம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காசு உங்களுக்கு ஏர்டெல் வேணுமா ஏர்செல் வேணுமா சி இதுக்கு ஜியோ வேணுமா உங்களுக்கு என்ன சிம் வேணும் அந்த சிம்ல கிடைக்கிச்சு ஆஹ் அவன் சொன்ன வரைக்கும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் பேக் இது பாத்தீங்கன்னா அப்பவே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு சேல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சிம் பேடிஎம் பேங்க் மட்டும் பேடிஎம் பேங்க் மட்டும் கார்டு இல்லாம டெபிட் கார்டு இல்லாம அவனுக்கு டெபிட் கார்டு இருக்கிறது அந்த கார்டு இருக்கிறது எவ்வளவுன்னு தெரியல பட் பேடிஎம் பேங்க் அக்கௌண்டோட இருக்கிறது அதுவும் வெரிஃபைடு எந்த ஒரு பிரச்சனை வராது சிம் கார்டு வித் பேடிஎம் பேங்க் அந்த பேடிஎம் பேங்க் கோட் அந்த பின் நம்பர் மயிர் மட்டும் எல்லாமே சேர்த்தி எல்லாத்தையும் சேர்த்தி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பக்கமா சேல் ஆயிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் பழியும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இதுதான் அவனோட பேமெண்ட் அந்த ப்ரூஃப் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இப்போ திரும்ப வருவோம் இது விஜய் வந்து ஒரு பேஜ் பையர்கிட்ட பேசுறது அவன் தான் பேசுறது அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் இது அடுத்த ப்ரூஃப் விஜய் அவன் தான் பேசுறது அவன் நம்பர் கொடுத்து பேடிஎம் மெயில் ஐடி ப்ரோ இதுதான் இதுதான் அந்த ஃபேக் ஐடி இவன் தான் அந்த நம்பர் கொடுக்குறான் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா அந்த பேடிஎம் என்னது கிடையாது என்னோடது கிடையாது தவறாக ஃப்ரேம் பண்ண பார்க்குறாங்க ஹனி ட்ராப் பண்ண பார்க்குறாங்க அப்படிலாம் சொன்னா அப்படின்னு சொன்னால் மொத்த சிபிசி சாமிக்கிற நாய்க் அசிங்கம் பிடிச்ச வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உனக்கு ப்ரூஃப் காமிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு ப்ரூஃப் ஓ வாயால் நீயே அந்த நம்பர் கொடுத்து அதுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது பண்ணிவிட்டு மெயில் அனுப்பணுமா அவர் மெயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸோ இது மொத்தத்துக்கான ப்ரூஃபு ஸோ இதுதான் அந்த மொத்த இதோட ஃபுல் ப்ரூஃப்ஸ் ஃபார் வந்து அதை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு சிலர் மேலே சந்தேகம் இருந்துச்சு ஸோ சந்தேகம் இருந்த ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயம் சொன்னோம் இது யார் வந்து இதை விஜய் கோயம்புத்தூர்ட்ட சொல்கிறா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக அப்போ நண்பர் ஒருவர் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து பிரியாணி மேனுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும் என்ன பிரியா இந்த விஷயத்தை பிரியாணி மேனுக்கு மட்டும் தான் தெரியப்படுத்தியிருக்கோம் வேறு யாருக்கும் தெரியப்படுத்தலை நாங்கள் வடிவேலு மிம்ஸ்ட்டு தெரியப்படுத்தினது வேறு ஒவ்வொருத்தட்டி தெரியப்படுத்தினது வேறு ஆனால் பிரியாணி மேன்ட்டு என்ன தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ கூட சேர்ந்து இருக்கிறவங்களாம் நல்லவங்க கிடையாது அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம் ஒன்று வெடிக்க போது சிபிசி சம்மந்த விஷயம் ஒன்று சரி கிடையாது நீ வந்து இந்த விஷயத்துலேருந்து ஒதுங்கிடு இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் அந்த வந்து நோண்டிக்கிட்டு இருக்காத அப்படின்ற விஷயத்த தெளிவுபடுத்தியாச்சு இவன் என்ன பண்ணிட்டான் பிரியாணி மேமு பிரியாணி மேனுக்கு சொன்ன பன்னெண்டாவது நிமிஷம் பன்னெண்டு பதிமூணாவது நிமிஷம் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே விஜய் கோயம்புத்தூர் அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் ஆகுது புரியுதுங்களா அக்கௌண்ட் அப்படியே மறையுது டீஆக்டிவேட் ஆகுது இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் அந்த தொடர்ந்து சொல்லியிருந்த அமைதிப்படை மீம்ஸ் எல்லாமே டீஆக்டிவேட்டட் நேற்று தான் விஜய் கோயம்புத்தூர் பேக் டு இன்ஸ்டாகிராம் வந்திருக்காரு இன்னும் ப்ரைவேட்டில் இருக்குது இந்த வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்காருன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் போலீஸ் தான் அவரை வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டாவது நிமிஷம் எல்லாம் டெலிட் ஆகுதுங்க எங்களுக்கு கன்ஃபார்மே ஆகிடுச்சு இது பிரியாணி மேன் தான் பண்ணியிருக்கிற வேலை அப்படின்னு சொல்லி பிரியாணி மேன் ரபி ஃபோன் அடித்து விஜய் கிட்ட சொல்லி அலர்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டான் நல்ல வேலை அவன் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்ன
அந்த டெலகிராமில் இருக்கிறது அப்படியே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு எடுத்து இதை கனெக்ஷன் அங்கே தான் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து கனெக்ஷன் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான மொத்த ப்ரூஃபையும் எடுத்து வச்சுட்டோம் அது எடுக்கலாம் என்ன ஆயிருக்கும் தப்பிச்சிருப்பான் இல்லையா ஸோ எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் அதிகமாகிடுச்சு சிபிஎஸ் சீசாமில் ஒரு விஷயம் இருக்கா அவனை நீ தப்பிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுற இப்போ நீனும் அதில் இருக்கிற மாட்டுறதுக்கு என்ன விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு எல்லோரும் கூட்டு கலவானி அப்படின்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த சந்தேகம் இருக்குது மெயின் அக்யூஸ்ட் இவன் தான் இதெல்லாம் அந்த அந்த பேஜஸ் தக்கோர் பதார்த் அமைதி படை நூற்றி ஐம்பத்து ஒரு கே அதிலே இருக்குது பாருங்கள் டி டாட் மீ சுவாமி ஜி மீம்ஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கே இதுதான் விஜய் கோயம்புத்தூர் அது ப்ரைவேட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வச்சுருந்த விஷயங்கள் சரியா எங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டாவது லிங்க் யார் அப்படின்னு சொன்னால் கணேஷ் லூசிஃபர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன தம்பி என்னாச்சு அப்படின்ற பேஜில் இவர் இந்த வீடியோ எடுத்து இவர் வந்து ப்ரெஷர் போட்டால் என்ன சொன்னார்னா இந்த பாருங்கள் உங்கள் அம்மாவை எனக்கு வந்து சந்தேகங்கள்னால் அதிகமாச்சு இவரோட சப்போர்ட்டர் உட்காந்து இங்கே வந்து கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் டிடிவர் ஃபேக் ஐடி செல்பி வந்துட்டு ஆட்டிக்குனு விளக்கு பிடிக்க திருட்டு வரிப்படுத்த ரெங்கனா போய் சாவி இங்கே வந்து சொம்பு அப்படின்னு சொல்லி அசிங்க சிங்கமாக திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் இவரே என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தார் இவரோட சேட்டு நான் அந்த வீடியோ அதை நான் இப்போ இங்கே போடுறேன் இந்த சைடு கை காமிக்கிறோம் ஆ இந்த சைடு கை காமிக்கிறோம் அவரே ஒத்துட்டு இருந்திருப்பார் இந்த விஷயத்தை வந்து நான் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தவறு என் சைடில் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோ இங்கே இருக்குது ஓகே இது இவரோட ப்ரொஃபைல் விஜய் கோயம்புத்தரோட க்ளோஸான ஆள் இதை சைபர் கிரைம் விசாரிக்கும் போது ஏன்னா லிங்க் இருக்குன்னு இல்லை இது ஒரு ஒரு குரூப் பண்ணலை இது பெரிய குரூப் பண்ணுது ஸோ லிங்க் இருக்கும் போது விஜய் கோயம்புத்தரோட க்ளோஸ் சர்க்கிளில் விசாரிக்கணும் இல்லை இவர் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறோம் மூணாவது நாங்கள் ஏன் வந்து பிரியாணி மேனை சந்தேகப்படுறதுக்கான காரணம் வந்துச்சு பிரியாணி மேன் வடிவேலி மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் நாங்கள் சந்தேகத்துக்குள்ளே நாங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் இவர் லிங்க் கொடுத்தா அதை கன்ஃபார்மே பண்ணிவிட்டோம் ஆனால் ஆதாரப்பூர்வமான உண்மை காமிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி உண்மை இருக்கணும் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்ன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்றது பாருங்கள் ஹேக் பண்ணவேலன்னு ஒரு பொய்யை உருட்டியிருப்பான் அதை ஏற்கனவே நம்ம உடச்சிட்டோம் ஹேக் பண்ணுறோன்னு ஒரு பொய்யை உருட்டியிருப்பான் கரெக்டா அந்த பொய்யை ஏற்கனவே நம்ம உடச்சிட்டோம் ஏன்னா அவனே ஃபிஷிங் பேஜ் ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அந்த ஆடியோ இருந்துச்சு இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள் பொய்யை பாருங்க பேஜ் செல் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் லீகல் தானே பேஜ் செல் பண்ணுறது ஹேக் பண்ணிலாம் செல் பண்ணலையே உங்கள் நடிப்பு தெரிஞ்சிருச்சுரா தம்பி நீ பண்ண விஷயத்தை தான் வெளில கொண்டு வந்துட்டோமே பொறுக்கி செல் பண்ணிட்டு தான் அது லீகல் தானே பேஜ் செல் பண்ணுறது ஹேக் பண்ணி நான் ஒன்றும் செல் பண்ணலையே பொய் பொய் எல்லாம் இருந்தால் என்னால் போட முடியாமல் இருக்கேன் யார் பொய் புளுகி நீ ப்ரூஃப் எப்படி வெளில போடுவேன் நீ பண்ணது மூலம் முள்ள மாறித்தனம் பொய் 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 எல்லாமே உனக்கு ஸ்கிரா கேங் செட்டே பொய் புழிகம் பொய் புழுகங்க உனக்கு என் வீட்டில் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ கால் பண்ணி கேஸ் கொடுத்துருவேன் எங்கள் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணி இவருக்கு கேஸ் கொடுத்துருவோம் மிரட்டுறாங்க வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க இருக்கிட்ட இந்த நாய்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை நீ யாருக்கு நான் எந்த இவங்களுக்காக வந்து வீடியோ பண்ணணும் லைக் அந்த பொண்ணோட அண்ணன் ஒரு நாய் வந்தான் அவ்வளோ ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு கேட்டு எடுக்கிறதுனால தான் நான் இந்த இது இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே வந்தேன் நான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு போகிறதே நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நம்ம ப்ரொஃபைலில் ப்ரொஃபைலில் பிரச்சனையே வராது இவர் ப்ரொஃபைலில் தான் சிபிசி சாமி விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு சிபி விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் தெரு பொறுக்கி நாய் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளே வந்ததான் அந்த ரீசன் மட்டும்தான் இப்போ எல்லாமே பேக்கு விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக் விஎம்னா வடிவேலி மீன்ஸ் பிரியாணி மேன்ஸ் பேக் யார் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டணும் அவ்வளோ அவ்வளோ லிங்க்கா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் யாரை வேணா நம்புங்க நீங்களா நம்பாதீங்க இவனு ஐயோ சாமி சரிங்க என்ன பண்ணுறது நம்புங்க விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக்கு யாரை விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக்கு யாரை வேணா நம்புங்க நீங்களா நம்பாதீங்க எல்லாம் கூட்டாளி ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கூட்டாளி இவனுங்க எல்லாம் இவனு ஐயோ சாமி சரிங்க என்ன பண்ணுறது மிடில் கிளாஸாக போயாச்சுல நம்ம ஏதோ போட்டோம்னா கேஸ் போட்டுருவாங்க எதுக்கு வேலை பேசுகிறாங்க தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் நடு ரோட்டில் நின்று எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ பயப்படுறாங்க என் மேலே தப்பு இல்லை ஃபேம் பண்ணுறாங்க உன்னை பார்த்து உங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் பயப்படும்
என்னையும் தாண்டா இழுத்துருக்கான் நடுவில் எம்டி பேஜை பற்றி போட்டதாக அவன் டெலிட் பண்ணிட்டானா என்னன்னு தெரில வெயிட் நாளைக்கு மத்தியானம் கிளியராக பண்ணுவோம் என்ன வேணா போடுறா டோட்டல் ஆடியும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணு இப்போ பண்ணு சூர்யா விஜய் ஜெயசூர்யா அப்புறம் வடிவேலு மீம்ஸ் இவங்க கனெக்ஷன் பார்ப்போமா ஏன் சஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடியோ கேட்போம் வந்துட்டு அண்டர் எயிட்டின்னு சொல்லி அதுவும் நல்லா என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட பேசும்போது இவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அண்டர் எயிட்டின் பொண்ணுட்ட செக்ஸ்ட்டு பண்ணுறது என்ன தப்புன்னு கேட்குறாங்க செக்ஸ்டிங் பண்ணுறதுன்னு அந்த கீச் கீச் குரல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை கீச் கீச் குரல் ஆஃப் பிரியாணி மேன் கேட்போமா அந்த கீச் கீச் குரலை கிளி மாதிரி இருக்கிற அந்த குரலை கேட்போமா கிளி கிளி வந்துட்டு அண்டர் எயிட்டின்னு சொல்லி அதுவும் நல்லா பேசிட்டு திடீர் அண்டர் எயிட்டின்னு சொல்லிட்டு என்னங்க இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் கீச் கீச் குரல் தப்புடா தப்பு ஒரு அண்டர் ஏஜ் பொண்ணுட்டு அந்த மாதிரி செக்ஸ்டிங் பண்ணுறது தவறு நிறுத்தணும் இவருங்க நிறுத்த மாட்டாங்களா இது என்ன என்ன அனாலஜி சொல்கிறானுங்க மட்டும் கேளுங்க என்னங்க இதெல்லாம் கீச் கீச் குரல் இருக்கு என்னங்க இதெல்லாம் ஒரு பையனுக்கு மூடு ஏற்றி ஜெயசூர்யா ஃபரம் வடிவேலு மீன் சொல்கிறாரு ஒரு பையனுக்கு மூடு ஏற்றி விட்டுட்டு இவருக்கு மூடு வந்து இவரை கண்ட்ரோல்லே கிடையாது எதுக்கு நீ எல்லாம் யோசிக்கிற உனக்கு எதுக்கு மூளை எல்லாம் ஒரு பையனுக்கு மூடு ஏற்றி விட்டு நீ கையடிக்கூடாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு ஆமாம் மூடு ஏற்றி விட்டால் அவங்க கையடிப்பாங்க ஸோ இவ் இவனுங்களை மாதிரி தெரு பொறிக்கீங்க தான் இந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பஸ்ஸில் வந்து இந்த மேஸ்டர் பேட் பண்ணி அந்த இது வருது இதில் இவனுக்கு தான் மூடு ஏறுச்சுன்னா அவங்க கையடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு டீசன்சி பப்ளிக் டீசன்சி இதுதான் மாரல் ரைட்ஸ் இதுதான் பார்டர் அப்பெல்லாம் கிடையாது அவுத்து விட்ட மிருகம் கூட இந்த வேலை பண்ணாது இவனுங்க பண்ணுவானுங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேறு வச்சுருப்பானுங்க கேவலமான மிஸ்ஸாஜினிஸ்டிக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனு இதை பாருங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இவனுங்க எல்லாம் லிங்க்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க எல்லாம் மதன் வீடியோ போட ஊரில் மதனை பற்றி பேசுறதுக்கு ஃபுல் தடுப்பு இவனுங்க இவனுங்க ஃபுல்லாக அது பண்ணதே இவனுங்க தான் நல்லா நல்லா செக்ஷுவலாக பேசு பேசுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்துட்டு எப்படி அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸைட் அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டு அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்களா இதுதான் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த பேச்சு நிறுத்தக்கூடாது அது தவறு அதை செய்யணும் அது எப்படி அது எக்ஸைட் பண்ணிவிட்டு எப்படி தவறாகும் நாம்பளும் இல்லையா மிஸ்ஸாஜினிஸ்டிக்கான பேச்சுக்கள் கேட்டிங்கல்ல இந்த பேச்சுக்கள்ல அடுத்து பாருங்கள் இது பேசுனாங்களா விஜய் கோயம்புத்தூர் பிரியாணி மேன் கனெக்ஷன் தெரியணும்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ கூட்டாளிங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும்ல இந்த சிபி வித்திர நாயோட வந்து எவ்வளோ கூட்டாளின்னு பாருங்கள் நம்பரை யார் அமைச்சிருக்கா வடிவேலு மீம்ஸ் அமைச்சிருக்கார் கேளுங்க வடிவெல்லாம் <laughs> இந்த மாதிரி நீங்க போடணும் நீங்க போட்டு வருங்க விஜய் அப்படின்ற தாப்பில இதுல என்ன ஒரு ஹைலைட்னா என்னன்னா கால் ரெக்கார்ட் பண்ணா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல என்ன ஹைலைட்னா இந்த பிரியாணி மேன் அவன் கால் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணிடுவோம் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆனா மற்றவங்க யார் கால் பண்ணாலும் இது இல்லாம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுவார் அவருக்கு ஏத்த மாதிரி மெனிப்புலேட் பண்ணி கிளிப் கிளிப்பா ரிலீஸ் பண்ணுவார் வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணாங்க வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணனால நான் கால் ரெக்கார்டும் போட முடியல ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> மொத்த விஷயமும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா அது த்ரெட்ஸு பார்ப்போம் கேஷுவலாக மிரட்டர் வருங்க அண்ணா ஹலோ ஆ ஹலோ ப்ரோ ஹலோ ஹலோ ஆ ப்ரோ விஜய் பேசுகிறேன் ப்ரோ யார் ப்ரோ நம்பர் கொடுத்தா வடிவ ப்ரோ பிரியாணி வேணும் வடிவேலு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து 
கும்பல இருக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி இவங்க எல்லாரையும் விசாரிச்சோங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிவைசஸ் எல்லாரும் சைபர் கிரைம்னா கேட்டுக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு பாஸ்கோவில் இவங்க ஃபுல்லாக எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துட்டு இவங்களோட டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணி இவங்க டெலிட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம் ஃபுல் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி சர்ச் பண்ணி இவங்களோட மொத்த சர்க்கிள் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம் இவங்கள இவங்களோட என்னென்ன எல்லாம் நீங்கள் பிடிக்கலாம் தெரியுமா இது இவனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஹேக் பண்ணுது அதை திருடி இது பண்ணது தென் சிபி இந்த மாதிரி விற்கிறது பான் இந்த மாதிரி கொடுக்கறது சிசாம் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் மெட்டீரியலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அப்புறம் இதை உண்மையை மறைக்கிறதுக்கு இவனுக்கு பண்ண வேலை இவனுங்களுக்கு யார் காண்டாக்ட் இருக்கா யார் தரா இவனுங்க ஃபேக் சிம்மு வாங்குகிற விஷயம் எவ்வளோ பெரிய குற்றங்க இவனுங்க பண்ணுற தப்புக்கு ஏதோ ஒரு அனாதையாக இருக்கு ஆதரவு இல்லாத இருக்கிறவங்க காசு இல்லாத இருக்கிறவங்களாம் பாதிக்கப்படுவாங்க கேட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆதார் ப்ரூஃபை கொண்டு போய் கை நாட்ட வைக்கிறவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு கோயம்புத்தூர் என்ன படிப்புமா மதிப்பிற்குரிய காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு என் பெயர் திரு விஜய் தப ரவிச்சந்திரன் கீழ்காண முகவரியில் இருபது ஆண்டுகளாக வருடங்களாக வசித்து வருகிறேன் திரு விஜய் நூற்றி ஒன்று ஏ இந்த இதில் இருக்கார் நான் சமூக வலைத்தளமான இன்ஸ்டாகிராம் எல் விஜய் கோயம்புத்தூர் என்ற கணக்கில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளிக்கும் வகையில் தகவல்களை என்னால் முடிந்தவரை சேர்த்து வருகிறேன் நான் அண்மையில் பதிவிட்ட பதிவின் காரணமாக எனக்கு வேண்டாத நபர்கள் என் பெயரை கெடுக்கும் நோக்கில் என்னை பற்றிய தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர் என்னுடைய பொருளாதார அடிப்படையிலும் குடும்பத்தை இழிவுபடுத்தியும் மிகுந்த மனா உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி வருகின்றனர் மனா உளைச்சலுக்கு மன உளைச்சலாம் இல்லை மனா உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி வருகின்றனர் தினமும் என தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் விரட்டும் வகையிலும் அதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க யார் யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கா பாருங்கள் என்னை தற்கொலைக்கு தூண்டும் வகையிலும் செய்து வருகின்றனர் அது மட்டும் இல்லாத இன்ஸ்டாகிராமில் கீழ்கண்ட கணக்கின் மூலம் பங்கம் ட்ரோல்ஸ் நாங்கள் போடாத மீமா ஃபன் பண்ணுறோம் மீம்ஸ் மாஃபியா மீம்ஸ் வித் கோமாலி என்ற நட்பெயருக்கு த கலங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் தனி மனிதனை சமூக வலைத்தளத்தில் அவரது உரிமையின்றி புகைப்படங்களையும் பதிவேற்றம் செய்தல் மற்றும் தொலைபேசியில் பேசியதை பதிவு செய்து அதை சமூக வலைத்தளங்கள் பதிவேற்றம் செய்தல் போன்ற வேலைகளிலும் ஈடுபடுகின்றனர் ஹிப்போக்ரட் நினைவ இவன் என்ன வந்து என்ன என்ன சொன்னால் தெரியும்ல இவன் என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் என்ன பிளாக்மெயிலு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் என் ஃபோட்டோ போட்டு என்னோடய வீடியோ போட்டு தான் நான் ப்ரொஃபைலில் போட்டிருக்கான் எப்படி ஆனால் விற்கிறது சிபிசி சாமி யாரும் சொல்லிடக்கூடாது வெளியில் அதுக்கு போலீஸ் மூலமாகவே மிரட்டல் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள் அதிகாரத்தை ஐபிசி ஆக்ட் இது படி தண்டனை இது பண்ணிக்க சொல்லி அதை லாயர்ஸ் வச்சு லெட்டர் அமிச்சு மிரட்டி அவங்க எல்லாரையுமே அந்த மீம்ஸ் எல்லாத்தையும் டேக் டவுன் பண்ண வச்சுருக்காரு நம்ம விஜய் கோயம்புத்தூர் இதுதான் இந்த விஷயத்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு வி வர் டூயிங் ஆல் லீகல் இதெல்லாம் ரிப்போர்ட்லாம் எழுதிட்டு இருக்கோம் என்ன பாருங்கள் ஒரு சம்மரி ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கோம் ஒரு ஃபுல் சம்மரி ரிப்போர்ட்டு என்னென்ன நடந்துச்சு ஃபுல்லாக நடந்துச்சு ஒவ்வொருத்துக்கும் இடத்துக்கும் ப்ரூஃப் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக எழுதி சைபர் கிரைமில் ஃபுல்லாக எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் இல்லைங்க மொத்தத்துக்கும் ப்ரூஃபோட ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆணி வேற அக்கு வேற அப்படி ப்ரூஃபோட இருக்கு இந்த விஷயம் நடக்குது நான் நேற்று என்ன பண்றேன் போயிட்டு ஒரு 
இஷ்யூடு அண்ட் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அந்த மதனை பற்றி எப்போ பேசுவீங்க எப்போ பேசுவீங்க எல்லாம் மதனங்கள் இப்படி பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறான்னு சொல்லி இது பண்ணித்தாங்க ஸோ ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் லைவ் வரும்னு சொன்னாங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த லைவில் பேசுனாங்கல்ல இந்த லைவில் பேசும்போது நாங்கள் மதனை பற்றி பேசுகிறோம் ரோஸ்ட் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மீன் சேனலை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க டிஸ்கார்ட் சேனலில் மதனை பற்றி விஷயத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் மதனை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டார் அந்த வீடியோ பற்றி நாங்கள் காலம் ஸ்டார்டிங்லேயே பேசிட்டோம் போட்டதுக்காக மதன் ரியாக்ஷன் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி இப்படிலாம் இதாகிட்டாங்க ஸோ டூ வீக்ஸ் ரொம்ப கேவாட்டிக் ஆகிடுச்சு தைவர்ஷன் சூப்பர் நெசசரி நாங்கள் அதை ஒரு பர்சன் மேலே ஸ்டம்புள் பண்ணிட்டு அதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஓகேவா இது சொன்னதுக்கப்புறம் பிரியாணி மேன் சும்மா இருக்க முடியலைங்க பின்னாடி உட்காந்து வேலைகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உனக்கு அத்துக்குள்ளே உனக்கு காலி பண்ணிடணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க நான் அதுக்கப்புறம் இதுவும் சொல்லியிருந்தேன் இஷ்யூட் அண்ட் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஷின் வாஸ் யார் அந்த கேட்டை பூனைக்கு யார் மணி கட்ட போகிறோம் நாங்கள் மணி கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு டிங் டாங் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இதை ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து யார் என்ன ஒரு செகண்ட் இந்த விஷயம் தானே சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டேட் டியூனில் சொல்லியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் மதன் ஹாப்பி பர்த்டே மேடம் இந்த இன்டலெக்சுவல் இந்த இன்டலெக்சுவல் என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாமே காமிச்சோம் அவர் அவ்வளோ இவர் அவர் சைபர் செய்யல செல்லையே திட்டுற அளவுக்கு அவருக்கு தைரியம் அவருக்கு அவருக்கு பணம் லாயர் இருந்தால் யார் வேணாலும் சூத்து ஏதோ அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஆபாசம் தவிர்ப்போம் நண்பர்களே ஸோ இப்போது அந்த வீடியோ நம்ம சாரி என்ன பண்ணாங்க ஒரு பேஜ் மூலமாக இந்த ஜேசன் சாமல் எல்லாரையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறார் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறத தடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கு குவாடினேட்டடாக ஒரு போ சீரீஸ் ஆஃப் போஸ்ட் வருது ஜேசன் சாமல் நிறைய பேர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறார் ரீசெண்ட்லி ஒரு பொண்ணு வர கேட்டுருந்துச்சு அதை கூட ஹராஸ் பண்ணி இதில் எங்கே ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னு தெரில என் ஆஸ்ட் டு எக்ஸ்போஸ் சுக்கி விஜய் ஹி செட் ஹி குடு டூ விட்டான் ஏன்னா அது ஃபேமிலி அஃபெக்ட் பண்ணுமா என்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு லீகல் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை வெளியில் சொல்கிறதுக்கு வாட் டஸ் ஹி டூ வித் ஆல் த எவிடென்ஸ் இவன் டார்கெட்டெல்லாம் ரிச் பீப்புளாம் யார் இதில் ரிச்சு எனக்கு புரியலையே இவனுக்கு யாருமே போயிட்டு என் பயோ என் ப்ரொஃபைலில் போய் பார்த்து இவர் என்ன வேலை செய்கிறார் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்க்குறதுக்கு முனைப்போ எதுவுமே ஈடுபடவும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுவும் பண்ணலை சும்மா எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு ஜேசன் வந்து ஒரு இதில் ஈடுபடுறார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு போஸ்ட்டு போட்டுட்டு எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் த சரௌண்டுன்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டு போட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து ஐடி செல் ரெண்டு ரூபா ஐடி செல் மாதிரி உட்காந்து காப்பி பேஸ் கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு போலீஸ் கேஸ் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும்ல அப்புறம் எதுக்கு எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க எங்கள் எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொன்னது அந்த பொண்ணுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தானே அங்கே சொன்னாங்க அதுக்கு தானே சொன்னாங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து இவன் வந்து ஒரு த சமூகத்துக்கு ஒரு கிருமியா இவனை வந்து நம்ம போலீஸ் கொடுக்கணுமா இல்லைனா இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறது எப்போ எல்லாம் நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அதுக்கு முன்னாடி அப்படி முடிவெடுக்க முடியும் கொஞ்சம் கூட அறிவு அப்படின்றது சுத்தமாக கிடையாது அதில் அப்படியே எடிட்டர்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பிரியாணி மேன் சொல்கிற அந்த என்னது அந்த எலி புழுக்க சைஸுக்கு அறிவு இருந்தால் கூட அது அந்த கிளிப் அதில் கொஞ்சம் போட்டு விட்றாங்களேன் நல்லாயிருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உட்காந்து கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ஃபுல்லாக இந்த பாருங்கள் ஆர்டிக்கிள் சாட்ஸ் அரவிந்த் ட்ரிபியானி லக்ஷ்மி பிஜேஎஸ் எல்லாம் எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்டு மயோ பாட்காஸ்ட் ராம் அரவிந்த் சாட்ஸ் எல்லாருமே இதில் அந்த சர்வேஷன்ற வந்து அந்த டேங்க் தமிழில் பேசிட்டு வரும் கால் பண்ணி நாற்பது நிமிஷம் பேசி ப்ளீஸ் யாருன்னு சொன்னார் ஹார்ட் பிரேக் ஆகிடுச்சு யார் பிரியாணி மேன் நாற்பது நிமிஷம் ஒரு ஒரு ஆள்ட்டையும் பேசி இந்த வேலை தான் பண்ண சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் போட்டிருந்த ஒரு போஸ்ட்டோட இது ஒரு மீம் கண்டென்ட் ஒரு இதை கூட தெரியாமல் அதை உட்காந்து ஓம அது ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்ஃபோபிக்னு சொல்லியிருக்கணும் அது அது விஷயமும் கிடையாது நான் அந்த விஷயத்தை தான் பேஷ் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து இதுக்கு சொன்னார்ன்னு சொல்லிட்டு ஹோமோஃபோபிக் வேறையான பிரியாணி மேன் போஸ்ட் போட ஃபுல்லாக இவங்க தடுக்கிற வேலையில் தான் ஈடுபட்டாங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன சொல்லி அந்த பேசியிருக்காங்க இது என்னென்னா அவங்களோட ஐடி செல் சாட்டு உள்ள இஸ் திஸ் ரியல் சொல்லுங்க யோ ரியல் ஆர் ஃபேக் ஆமாம் ஏ ப்ரியல் ஒட் ஆஃப் இவரே போட்டுட்டு இவரே அப்படி நீ தானே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்த பிரியாணி மேன் பொய் புழுவணி பொய் புழுவணி பொய் புடுங்க அவன் இதில் இங்கே போட்டான் இதை முடிச
அதை இவ்வளோ மெசேஜ் பேசி வச்சுருக்கானுங்க டாப் 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 எவ்வளோடா பேசுவீங்க ஐயோ ரொம்ப பேசியிருக்கானுங்க இருங்க நம்ம ஏன் அங்கே போகணும் ஸோ இந்த சேட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படியா எல்லோரும் அதை பற்றி கா காபி பண்ணி எல்லோரும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக நடிச்சிருந்தான் அதை தூக்கி போட்டிருந்தேன் நல்ல ஆஸ்கருக்கு குவாலிஃபை ஆடா நீங்கள் எல்லாம் பேசுனதே நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசுனது ஒரு ஸ்னிப்பட் மட்டும் எடுத்து போட்டேன் எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று மேக் பண்ணி எல்லா மீம் மேக்கர்ஸ் அந்த டேங்க் மீமர்ஸுக்கு அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதெல்லாம் சின்ன பசங்க அவனுங்க சின்ன பசங்க உட்காந்து அவனுக்கு விஷயமே தெரியாது இவன் உட்காந்து கால் பண்ணி கால் பண்ணி மெனுப்புலேட் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்கானா ஜேசன் சாமியில் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் இவர் எந்த விஷயத்தின் மேல் பேசுகிறத யாரும் எடுத்துக்கவே கூடாது எதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு கா மதன் விஷயத்தை நான் வெளில சொல்லக்கூடாதுன்றது தான் மெயின் காரணம் இவங்களது ஏன்னா என்ட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு நான் ஒரு விஷயத்தில் இறங்கினோன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிருவேன்னு தெரியும் நான் அதுவும் சும்மா விட்டதே கிடையாது நான் அட்டி வரைக்கும் ஃபுல்லாக அலசி ஆராய்ஞ்சி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருவேன் இவங்க அதை இது பண்ணிட்டாங்க இவன் நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட் போட்டு என்னோட உண்மை முகம் தெரிஞ்சோடனே என்ன பிளாக் பண்ணிட்டான் பிளாக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு காலங்காத்தால் வந்து என் அக்கௌண்ட் என்னாச்சுன்னு தெரியல ஃப்ரான்ஸ் என் யூடியூப் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஹேக் பண்ணி இவரோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வீடியோ எல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு ஒன்று ஒன்றா காணாமல் போகுது அப்படின்றாங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் மதனோட டிபியை வந்து போட்டு மதன் டிபியை போட்டு இந்த 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 விஷயம் நடந்துச்சுல்ல இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் தெரியுமா ஒரு செகண்ட் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த போஸ்ட்டை போட்டான் நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஓன் காலில் ஈ கான் டேக் இட் அண்ட் அவர்ஸ் ட்விஸ்டிங் இட் பேக் டு அஸ் ட்விஸ்டிங்லாம் யாரும் பண்ணலை இப்போ ரீசெண்ட் வீடு கூட ட்விஸ்ட் ட்விஸ்ட்னு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் டூ சிம்பிள் திங்ஸ் வை தி இஷ்யூ கார்ட் டிலேட் பி எக்ஸ்போஸ் வெனி இன்ஸ்டட் அ கேர்ள் டு கெட் ஆல் த ப்ரூஃப்ஸ் அவனுக்கே தெரியும் நான் மதன் விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு இதை பேசு பேசுன்னு சொல்லி ப்ரெஷர் பண்ணது இவன் கரெக்டாக இஷ்யூ எப்போ எந்த விஷயத்தை எப்போ பேசணும்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் அதை ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு உரிமை கிடையவே கிடையாது இவன் யார் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு கை இப்படி காமிக்கணும் இப்படி காமிக்கணும் ஆ இப்படி காமிக்கணும் கை சாரி இது ரெண்டாவது இஸ் திஸ் த வே யூ எக்ஸ்போஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ லைட் திஸ் டைம் ஒய் வாஸ் தேர் அ யாருக்கு கன்சிடரேஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது அந்த டிக்டாக்கோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அவனை நான் வந்து இப்போ அவன் பண்ண தப்பா நான் இருபதுக்கு முன்னாடி சுட்டி காமிச்சிருக்கேன் பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண நைஜி டிவிலாம் பார்க்குறதுக்கு என்ன நான் பண்ணியிருக்கேனே அதுக்கும் ப்ரூஃப் காமிச்சிடலாம்ல ஐஜி டிவி எங்கே விட்டுருக்கேன் நான் யாரையும் விட்டதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த வீடியோஸில் தான் உள்ளே ஒரு வீடியோவில் இருக்கும் அது உள்ளே பேசியிருப்பேன் ஸோ ஏ அது ஏற்கனவே வந்து ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டன் ஸோ அதில் இது இதில் என்ன கன்சிட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இம் நாட் ஹேட் ரெஸ்பாண்ட் டு இம் ஃபர் இஸ் எவ்ரி போஸ்ட் வெர் ஹவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் என்ன மதனை காப்பாற்றுறது வாட்ஸ் அட் நியூஸ் ஸ்டேட் இன் தமிழ் ஃபார் கிரைம் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் என்றைக்கி ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் அன்றைக்கி அந்த அந்த நைட் ரியாக்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன விஷயம் ஆக்ஷன் ஸ்பீக் மோர் தன் வேர்ட்ஸ் ஐ பிலீவ் அப்படின்னு அது நியூஸ் எயிட்டின் என்ன சொன்னார்ன்றதை பார்த்துருவோமா இது வேணாம் நான் ஆர் தெய்வப்பிரியன் ஆன்லைன் விளையாட்டில் சிறுவர்களையும் மாணவர்களையும் ஏமாற்றி பணம் பறிப்பில் ஈடுபடுவது ஏமாற்றி பணம் எனக்கு தெரிஞ்சு சி ஒருத்தங்களை குற்றம் சாட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மேலே தனிப்பட்ட கோவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே கூடாது எனக்கு வந்து மதன் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவம் கிடையாது பிரியாணி மேன் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவம் கிடையாது வடிவேல் மிஸ் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவம் கிடையாது விஜய் கோயம்புத்தூர் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவம் கிடையாது என்ன பண்ணு கணேஷ் லூசிஃபர் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவம்லாம் கிடையவே கிடையாது யார் மேலேயும் கிடையாது குற்றம் ஒன்று சாட்டுறோமா அதை கரெக்டாக சொல்லணும் அது என்ன குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இதை வந்து பா பணம் பறித்தானா ஸ்ட்ரீம் என்ன சொல்லியிருப்
சூப்பர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அப்பா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துடாதீங்கப்பா காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடுறேன் நான் கண்டென்ட்லாம் போட மாட்டேன் சும்மா தான் உங்கள் விஷயத்துக்கு என்ன கரெக்ட் என்ன தவறுன்னு சொல்கிறேன் ஏதோ நியூஸ் சேனல் நீங்கள் இதை கவனமாக இருக்கணும் யாராச்சும் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணணும் தயவு செஞ்சு அதை பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தவறாக இன்னைக்கு ஒரு நியூஸை சித்தரிக்கக்கூடாது என்ன ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தவறாக சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க லாயர்ஸ் ஈஸியாக அதை பிரேக் பண்ணிடுவாங்க இட் இஸ் அ டெஃபமேஷன் நீங்கள் பேசியிருக்கிறது அதுக்கு வந்து ஆதாரமே கிடையாது நீங்கள் பேசியிருக்கிறது எந்த டெஃபமேஷனோட கிளாஸஸ்லேயுமே கூட வராது கண்டிப்பா அது டெஃபமேஷன் அது பாபார் கேஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 11000 கேஸ் இது உனக்கு உனக்கு இந்த இந்த ஹாய் பேபி வாட்ஸ் அப் பேபி அந்த மாதிரி பையன் நடிச்சிட்டு இருக்கியா அப்படி உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் இத்தகைய விளையாட்டை விளையாடுகின்றனரா அப்படி என்றால் இது உங்களுக்கான எச்சரிக்கை செய்தி பிட்டு கீரி விட்டாரினா அவன் அன்னைக்கு திட்டனவே மனசுல ஒரு ஓரமா அழிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு குற்றவாளி இருந்தா போறியா அப்படிን கேக்காதீங்க நடைபெறுவதுத்தியகாரத்தனமான டயலாக் அது நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவரோட காமன் சென்ஸ் தான் இன்னொரு மேட்ரு என்னன்னா பப்ஜி இஸ் பேண்ட் இல்லையா இப்போ பப்ஜியை கரே நான் ஃப்ரீ ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே அது வந்து இது தனிப்பட்ட இன்னொரு குற்றம் அதன் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இந்தியாவிலிருந்து பப்ஜி விளையாட்டு தடை செய்யப்பட்டாலும் ஃப்ரீ ஃபயர் போன்ற வேறு பெயர்களில் இன்னும் அத்தகைய விளையாட்டுகள் இணையத்தில் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்ல இல்ல அது தவறு அப்படின்லாம் உங்களால வரல ஃப்ரீ ஃபயர்ன்றது வேற கேம் அதே பெயரெல்லாம் வரல பப்ஜி இப்போ தான் வரப்போகுது இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுது இட்ஸ் நியூ நன்ற நியூ நேம் அது தவறான ஒரு செய்தி ஸோ இவங்க அந்த பேரில் யூடியூப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பப்ஜி விளையாட்டு எப்படி விளையாடினால் வெற்றி பெறுவது என்பது பற்றி ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரும் சேனலாக தொடங்கப்பட்டதுதான் மதன் என்கிற யூடியூப் சேனல் பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் சிறுவர்கள் பப்ஜி விளையாட்டில் அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டியதால் இந்த மதன் ட்ரிக்ஸ் சேனல் சிறுவர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஆனால் போக போக ஆபாச பேச்சும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் பேச்சுகளும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன ஆபாச பேச்சுக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் ஆபாச பேச்சுக்காகவே மதன் எயிட்டீன் பிளஸ் என்ற மற்றொரு சேனலும் தொடங்கியுள்ளன இந்த யூடியூப் சேனல் நடத்தும் இது வந்து இப்போதான் ஒரு மதன் டாக்ஸிக் எயிட்டீன் பிளஸ் எதுக்கு பண்ணாருனா எல்லாம் நான் டாக்ஸிக்னு சொல்றீங்க இந்த சேனல் டாக்ஸிக் தான் இருக்கு பேர்லேயே இருக்கு யாரும் உள்ள வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக அவர் ரிலீஸ் பண்ணது அந்த அதையும் அவர் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கலாம் போட்டாரா இன்னும் இருங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் மதன் டாக்ஸிக் எயிட்டீன் பிளஸ் ஓகே டாக்ஸிக் மதன் எயிட்டீன் பிளஸ் தானே அதுவுமே ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது யா லெட்ஸ் கண்டினியூ வாட்சிங் ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழ் திரைப்படங்களில் வரும் சைபர் கிரைம் ஹீரோவாக தன்னை நினைத்து கொண்டு முகத்தை காட்டாமல் இருப்பது தற்பெருமை பேசுவது யதார்த்த பேச்சு என்று பெண்களை இழிவாக ஆபாசமாக பேசுவது போன்றவற்றை தொடங்கியுள்ளார் ஏழு லட்சமும் இவர்களின் மற்றொரு எயிட்டீன் பிளஸ் சேனலுக்கு மதன் இந்த ஆன்லைன் கேமில் விளையாட வருகிறார் என்று இந்த இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதியப்படுகிறது குறிப்பிட்ட தொகை ஆதரவற்றவர்களுக்காக நன்கொடை செய்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்துடன் உதவி செய்ய விரும்புவோர் உடனே தங்கள் கூகுள் பே அக்கௌண்ட் ஆ இது டொனேட் அப்படி தான் போட்டிருக்காரு இதில் கேமர்ஸ் யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான் யூடியூப்லேயே வந்து அது என்ன சொல்கிறது சூப்பர் சாட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது இவங்க உள்ளே வந்து அது அவங்களோட பர்சனல் இது போட்டு சி இட்ஸ் கிரியேட்டர் ஃபண்டர் ஸோ கிரியேட்டிங் கிரியேட்டர் ஃபண்டுன்றது இதில் மட்டும் கிடையாது பேட்ரியான் பை மீ அ காஃபி எல்லாமே நீங்கள் உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இது இன்கம் டேக்ஸ் விஷயம் அது அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் கரெக்டுங்களா ஒரு செகண்ட் ஒரு கால் ஒன்று வருது 
ஐம் சாரி ஸோ பேட்ரியான் பைமிய காஃபி எல்லாத்துலேயுமே பண்ணுறது இது வந்து எந்த விதத்துலையுமே தவறெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இவருக்கு வந்து எனக்கு காசு கண்டிப்பாக செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லலை இது செலுத்தினா ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ராடு தானே பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை இந்த காசு வந்து வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு யூஸ் பண்ணுறாரு அதை வாங்கிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது இஷ்டப்பட்டால் டொனேட் பண்ணுறது தான் சைடில் இருக்கே தவிர மதன் இதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் வற்புறுத்தலை எதுவுமே கேட்கல அந்த கேப்ஷன்லே டொனேட் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கும் மூலமாக பணத்தை செலுத்தலாம் என்று திரையில் பணம் செலுத்த வேண்டிய எண்ணம் காட்டப்படுகிறது பார்வையாளர்களில் பலர் பணத்தை அனுப்பி வைக்கின்றனர் போட்டது வெறும் இருபது தான் வந்தது ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் டென் மினிட்ஸ் அது வந்து ஏதோ ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி பிடிசி பற்றி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறோமோ பேசின பேச்சு இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சி மதன் வந்து ஒரு ட்விஸ்டடான ஒரு மென்டாலிட்டி ஒன்று இவர் பண்ணுற தவறை நம்ம சுற்றி காட்டியே ஆகணும் அவருக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த விஷயத்தையும் சுற்றி காட்டணும் ஆனால் ஹெல்ப் பண்ணணும் டொனேட் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயங்களும் அவர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கார் ஆனால் அவரால் நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த டாக்ஸிசிட்டி அவர் தான் அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சே ஆகணும் இவர் சொல்கிறதுக்கு விஷயத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்டும் போலீஸும் சைபர் க்ரைமும் இதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னா இந்த டாக்ஸிசிட்டி பயங்கரமாக பரவி ஏன்னா இதை பா சின்ன சின்ன பசங்களாம் வந்து அசிங்க சிங்கமாக பேசி மாட்டி இது பண்ணியிருப்பாங்க இவர் பண்ணுற வேலையில் பாருங்கள் நான் இன்னொன்று காமிக்கிறேன் ப்ரொஃபைல் எனக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாமலாம் இருக்காது டிஜென்த் அப்படின்றவர் ப்ரோ அவன் கிறிஸ்துவ பையன் ப்ரோ ஏதாவது ஒரு மிஷினரி கிட்ட இருந்து காசு வந்திருக்கு இவன் ஏன் இவங்க ஆளுங்க வழிகாட்டாயமாக கன்வர்ஷன் பண்ணுறத பற்றி பேச மாட்டேங்கிறான் சரி அதை விடுங்க இவங்க ஆளுங்க நம்ம நடு கோயில் மேல் எதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எதை எழுத்து விட்ருக்கான் பாருங்கள் இந்த வடிவேலு மீம்ஸ் பேஜில் கூட போய் பேசியிருக்கான் எதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணி போட்டதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போட்ட ஆடியோ நிறைய இடத்துல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் வெளியில ஒப்புவிக்கணும் அவசியம் கிடையாது வெளியில யாரும் கேட்கறதுக்கு இந்த விஷயம் கிடையாது யூடியூப் அக்கௌண்ட் அவர் காசு வாங்குறாரா இல்லை அவர் எந்த இதில் காசு வாங்குறாரோ அது அவரோட ப்ரோக்ரேட்டிவ் இது ஐடி வந்து அதை பார்த்துக்க போகுது இவர் டேக்ஸ் கட்டலாம் ஐடி பார்த்துக்க போகுது இதை வந்து சி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து குற்றம் சாட்டுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக குற்றம் சாட்டணும் தவறாக குற்றம் சாட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக அதை பிரேக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக இது வந்து ஈஸியாக இது வந்து பிரேக் ஆகிடுங்க தொண்டு நிறுவனத்திற்காக பணம் வசூல் செய்ய அங்கீகாரம் பெற்றதற்கான ஆவணமோ எதுவும் காட்டப்படுவதில்லை ஆகையால் மதன் யூடியூப் பக்கத்தின் முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் மற்றும் சிறுவர்களை மட்டுமே குறிவைத்து மூளை செலவை செய்து மோசடி நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக குறிப்பிட்ட யூடியூப் சேனலை நடத்தும் மதன் என்பவரின் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பெண்களை இழிவுபடுத்திய தற்பெருமை ஆபாசம் பெண்களிடம் சில இதுதான் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஐ திங்க் பிரியாணி வேன் ரபியும் ஜோ மைக்கலும் அவங்க சேர்ந்து ஏன்னா அவங்களே ஒத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு ஆபாசம் பெண்களை இழிவுபடுத்துவது ஆவணங்கள் இல்லாமல் பள்ளி மாணவர்களிடமிருந்து பணம் பெறுவது போன்ற ஆவணங்கள்லாம் பள்ளி மாணவர்களும் பர்சனலாக இது பண்ணல இட்ஸ் கிரியேட்டர் ஃபீ அது யூடியூபே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது சூப்பர் சாட் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட்டர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே தான் பண்ணுறாங்க பேட்ரியான் இருக்குது பைமிய காஃபி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ட்விச் ஸ்ட்ரீமிங் மாதிரி இது கேமிங் கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப காமனாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இதை வந்து யாரும் குற்றம் சாட்டலாம் முடியாது நம்ம லெட்ஸ் கோ டு பிரியாணி மேன் ஓகே இவர் வந்து இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது இருக்குது அதை அந்த ஆடியோ போட்டு சைபர் கிரைம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தீங்க இது அவங்க கிட்ட இருந்து வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு நான் உங்கள் ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் தான் நியூஸ் எயிட்டீனுக்கு கொடுத்துருக்கிறதா தெரிஞ்சிருக்கு குமார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சர்வேஷ் ஸோ காமிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டவுட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு மட்டும் தான் மாதிரி நடக்குது போல அப்படின்ட்டு இல் சப்போர்ட்டிவ் ப்ரோ அவங்க கிடைக்கிற காயினை சீக்கிரமே வந்து தெரிஞ்சிடும் 
நான் தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சரியா அண்ட் இந்த விஷயம் வந்துட்டு சேனலில் ஷட் டவுன் பண்ணுறது கிடையாது இங்கெல்லாம் இப்போ அதை பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஹேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்துலேயே பெஸ்ட்டு ஹேக்கர் இவரோட அக்கௌண்ட்டை சி கூகுள் அக்கௌண்ட் உங்கள் ஜிமெயில் யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே ஒய்ஃபைல ஒன்று கனெக்டாக இருக்குது இன்னொன்று உங்கள் மொபைல் டேட்டா வேறு ஐபி அப்படின்னா கூட அது உள்ளே போகக்கூடாது இந்த நம்பரை அழுத்து அந்த நம்பரை அமுக்கு அப்படின்னு காமிக்கும் இங்கே என்ன நம்பர் ஷோ பண்ணுதோ ஓடிபி கேட்கும் அப்புறம் ஐபி மாதிரி இருந்தால் கன்ஃபார்ம் எஸ் இட் இஸ் மீ இந்த லொக்கேஷன் இஸ் நியூ டெல்லியா இதாக என்ன சொல்லி லொக்கேஷன் காமிச்சது எஸ் இட் இஸ் மீனு கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லும் இவ்வளோ இது இருக்குது அண்ட் கூகுள் சேவ்ஸ் டேட்டா வித் த ப்ராசஸ் லைக் ஷார்டிங் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா வித் ப்ரா லைக் தேவ் சேவ் டேட்டா இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கோ அண்ட் ஹேக் இன் டு ஒன்ஸ் கூகுள்ஸ் அக்கௌண்ட் வித்வுட் நோயிங் வாட் இட் இஸ் அண்ட் அதை ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ சீக்கிரத்துலலாம் அது பண்ணலாம் முடியாது மேபி தெர் ஆர் இந்த பக்ஸை வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் டார்க் வெப்பில் தெர் வில் பி அப்ளிகேஷன்ஸ் தெர் வில் பி ஸ்டஃப் டு பி தேர் பட் ஆனால் அவ்வளோ வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு அப்டேட்டில் வந்து இவங்க அந்த பக்கை பேட்ச் பண்ணிவிடுவாங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் கூகுள் கிவ்ஸ் மச் மோர் பவுண்டி பவுண்டி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீலான்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி என்த்துசியாஸ்ட்டுக்கு ஸோ இவர் இந்த விஷயம்லாம் வேறு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இது தான் இவர் வந்து ஒரு பாஸ்டாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பார் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இது பண்ணுறதா சொல்லிட்டு அது வீடியோ மறைமுகமாக என்னை தாக்கி என் பேர் சொல்லி அதை போட்டிருக்கலாம் நான் லாஸ் விட்டு அனுப்பிச்சிருப்பேன் ஆனால் அது ஒரு போட விரும்பலை கரெக்டாக ஏன்னா போட்டிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டோரியில் அதை இதை முதல்ல பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பற்றி ஒரு இதை போட்டுட்டு கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரிலாம் பிரியாணி மேன் பண்ணியிருந்தார் ஃபுல்லாக இப்போது அது ஆக்டிங் ஸ்டோரி கேட்போம் எல்லாரும் இது பண்ண முடியுன்ற அந்த ஒரு அந்த பயமாக என்ன என்ன ட்ரை பாருங்க <laughs> 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 பொய் 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 அண்ட் என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு தென் ஐ சா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக காலையிலே ஆயிடுச்சுது என்னோடய வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு திடீர்னு ப்ரைவேட்டாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ தென்னை ரியலைஸ் ஓகே இவங்களுக்கு வந்துட்டு டெலிட் பண்ணுன்றது தான் யாரோட திடீர்னு ப்ரைவேட்டாக ஆரம்பிச்சுது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக காலையிலே ஆயிடுச்சுது என்னோடய வீடியோஸ்லாம் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் இது இவர் இருப்பார் இந்த கேப்பங்கூழ் இருக்குல்ல கேப்பங்கூழ் அதை அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார்ல அவர் தான் ரீசெண்டாக ட்ரோல் பண்ணியிருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அதே சேம் மேனரிசம்னா ஆக்சுவலாக காலையிலே ஆயிடுச்சுது என்னோடய வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு திடீர்னு ப்ரைவேட்டாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ தென்னை ரியலைஸ் ஓகே இவங்களுக்கு வந்துட்டு டெலிட் பண்ணுன்றதெல்லாம் இவங்க இவங்களை யார் பண்ணாங்களோ அவ்வளோ நல்ல ஹேக் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது அவங்க நோக்கம் வந்துட்டு பயமுறுத்தணும் அவ்வளோதான் ஸ்லேயர் பிரீத்தி உன்னோட புருஷன் காலியாக யார் இது ஸ்லேயர் என்ன <laughs> 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 பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஹேக்கர் ஹேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்கான் காமிச்சிருக்கான் பயத்தை காமிச்சிருக்கான் அது அப்படி கிடையாது அது ஆக்சுவலாக பிரியாணி மேன் உள்ளே வந்து பார்த்துருப்பான் நீ உள்ளே போயிட்டு சிபி சீசாமோட இவனோட நீ தோலை நீனு அவங்க கூட ஒன்று கூட்டாளி நீ வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லி டெலிட் பண்ண சொன்னது நீனு எல்லாம் பண்ணது நீனு நீ வந்து இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்க அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் ஹேக்கர் உள்ளே வந்து பார்த்துருப்பான் பிரியாணி மேன் விளாக்ஸ் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டான் அதுவும் தலைவர் எப்படி ஓடாத வீடியோலாம் இப்போ போட்டுட்டு மற்ற எல்லா வீடியோவும் ப்ரைவேட் போட்டார் இந்த வீடியோலாம் பார்த்தோன்னே இந்த ரோஸ்ட்டுகளை ரசித்தோடனே எல்லாத்தையும் கிரிஞ்சுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் ரசித்த உடனே ஃபேன் ஆகிட்டார் பிரியாணி மேன் ஃபேன் ஆகிட்டு ஒரு பயம் காமிச்சிடணும் நம்ம விட்டுட்டு போயிடலாம் அனுப்பிச்சு அப்புறம் அவரே கொடுத்துட்டு நாங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் அட்டம் பண்ணானுங்கன்னு தெரில அதை காமிக்கணுன்றது மட்டும்தான் எனக்கு புரிஞ்சுதப்போ புரிஞ்சுக்கானுங்க <laughs> 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 அண்ணன் பேசினார் அப்போ விஜய் பேசினார் ரொம்ப ரொம்ப தைரியம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் இப்போ டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க ஸ்ருதி ஆஷு எல்லாம் நிறைய பேர் டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணி என்னா
சிம்பத்தி இது இருங்க இவரோட லை லை என்ன வந்துச்சு இவர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் இவர் டாக்ஸிசிட்டியை பற்றி தானே பேசினார் இது டாக்ஸிசிட்டி இல்லையா இருங்க இவர் போட்டது பெட்ச் பரோட்டா இந்த இந்த பேஜில் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஒருத்தன் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ இது என்னோட அஞ்சு மந்த்ஸாக சேர்த்து வச்ச பாக்கெட் மணி என் ஃபாலோவிங் யூ ஃபார் லாங் டைம் ரியலி லைக் யூ ப்ரோ நான் டெய்லி உங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்து என்ன பண்ணுவேன் இதுக்கு ஒரு கண் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ நீங்கள் துண்டு சிட்டு துண்டு நிறுவனம் நடத்துனதுக்கு எங்கே வச்சுருக்கீங்க ஆதாரம் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு யூ யூடியூபே இது பண்ணுது நீங்களும் அதை பண்ணிக்கலாம் அது கிரியேட்டர் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் தான் ஆன்சரபிள் டு தி ஐடி ஃபைனலாக நீங்கள் அது ஃபைலிங் பண்ணும்போது ஏன்னா இப்போ எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸுமே பேன் கார்டு ஆதாரோட லிங்க்டு இந்த இது உங்களோட இது நீங்கள் அதை அவங்க பார்த்தா அவங்க அனுப்புவாங்க ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க சரி அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு விஷயத்த தவற தவற இப்போது இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்ஸ்லாம் வருது அப்போ இவங்க எல்லாருமே கூட்டாளிங்க தான் சும்மா இதை வந்து ஒரு ஒரு வீக்கான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று கொடுத்து சும்மா ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரூஃப்ஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபேக் இதை போட் இதில் என்ன ஜெயித்த விஷயம் இவ்வளோ விஷயம் இருந்திருக்கு நீ இதை பற்றி பேசுகிறனா இவ்வளோ விஷயத்த நீ பேசியிருக்கணும் எங்கள் நான் மதன் பற்றி இவ்வளோ விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த விஷயத்த நீ எடுத்து பேசியிருக்கணும் அந்த விஷயத்த எடுத்து நீ பேசவே இல்லை எதுவுமே பண்ணலை பட் ஆனால் ஜெயிச்சிட்டோன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க மிஸ்டர் பிரியாணி மேன் எனக்கு புரியலை அதை ஜெயிச்சிட்டோம் எப்படி சொல்ல வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லி புரியலை இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது இருக்குது ஆக்ஷன்ஸ் இல்லை எதுவுமே நடக்கல ஒரு நியூஸில் வந்துட்டால் ஜெயிச்சிட்டோமா அது ஒரு தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் வந்திருக்கு அது கொடுத்துருக்கிறது நீங்களாக தான் கொடுத்துருப்பீங்க எனக்கு நியூஸ் சேனல் மேலே கூட குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் நியூஸ் சேனல்ஸ் அது எடுத்து சொல்லும் போது அது ப்ராப்பராக சொல்கிறது வந்து நல்ல வழக்கம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து ப்ராப்பராக அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்ன விஷயம் எதுக்கு வந்து முற்றது முற்றல் தரணும் நான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து சாரி சைபர் கிரைமை வந்து ஓப்பனாக சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கான் அசிங்க சிங்க கெட்ட வார்த்தைகளை சைபர் கிரைமை திட்டியிருக்கான் அதை யாரும் கேட்குறது இல்லை அவன் ஓப்பனாக கஸ்டம்ஸில் சொல்கிறான் ஒரு செக்ஸ் டாயை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்தேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று பொய் புழுகிறான் இது பண்ணுறான் அதை கேட்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்கு ஏதோ நடந்து ஒரு பாப்புலாரிட்டி கெயின் பண்ணணும் இது மூலமாக ஒரு விஷயம் நடத்தி நமக்கு சப்ஸு நமக்கு கவுண்ட்ஸு நமக்கு இது எடுத்து இவ்வளோதான் நோக்கம் இவ்வளோதான் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் கிடையாது உடனே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு லைஃப் இதில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது சொசைட்டி அவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது ஒரு விஷயம் இதை எடுத்து இதை கலை அடி அடிக்க ஆரம்பித்தா தான் தெரியும் நீ எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அநியாயம் மோசமெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பேரண்ட்ஸ் கவனிக்கணும் சின்ன பசங்கள் ஃபோனை கையில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எதில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எதில் அவங்க மணிக்கணக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பசங்களுக்கு ஃபோனில் எங்கே யாருக்கிட்ட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை கவனிக்கணும் அந்த பசங்களுக்கு ப்ரைவசி இருக்குன்றது நெக்ஸ்ட் பட்ட விஷயம் ஆனால் எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல பேரண்டல் கண்ட்ரோல் ஏன் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸில் எல்லோரும் இப்போ ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க பசங்களுக்கு இதுக்கு முட்டு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் பிளான்டாக நடந்துச்சு எத்தனை பேர் பிளான் பண்ணாங்க நான் காமிக்கிறேன் இந்த ஃபில்மி சேனல் என்னாச்சு இந்த ஃபில்மி ஸ்பெக்ட்ரம் அஃபிஷியல் ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆடியோலாம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர்லாம் போட்டுட்டு இவங்க கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க எல்லாருமே அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் பிளான் பண்ணுறாங்க என்னென்னு காமிக்கிறேன் ஒரே செகண்ட் இந்த ஃபில்மி ஸ்பெக்ட்ரம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ இதை போட்டுட்டு Thanks to Vadiyal Mims and Biryani Man. If you want to take a look at who you want to take a look at, you can take a look at it. Okay? Tell me. If you want to take a look at it, you can take a look at it. But you can take a look at it. That's the issue. If you have any questions, இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே மேனிப்புலேட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணி இல்லாத போல் அதை சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களையும் கூப்பிட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சு இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் எனக்கு இவர் மேலே நல்ல மரியாதை இருக்குது மிஸ்டர் ஆல்ஃபி நல்ல மரியாதை இருக்குது நல்ல மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஆனால் இவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது தெரியல அவர் எப்படி பேச வச்சிருக்காங்கன்றதை மட்டும் பாருங்க நான் ஏன் அடுத்தவங்களை எடுத்து நோண்டிக்கிட்டோம் ஏன் பயம் வருதுன்னு கேட்குறேன் எதுக்கு பயப்படுறீங்க எதுக்கு வந்து பிரியாணி மேன் பதட்டப்பட்டு உட்காந்து எல்லாம் மீன் சாட்டை நாற்பது நிமிஷம் பேசி இந்த மதன் இது வரப்போதுன்னு உடனே தட
விஷயம் மட்டும் தவறாக இருந்துச்சுனா நம்ம நடக்கிற சொசைட்டியில் உண்மையை வெளியில் சொல்லுறது நம்ம மட்டும்தான் நம்மளால் மட்டும்தான் நம்ம ஃப்யூச்சரை பாதுகாக்க முடியும் குழந்தைங்களை பாதுகாக்க முடியும் எல்லாரையும் பாதுகாக்க முடியும் ஒரு சிட்டிசனாக அது கடமை இந்த டெத் ரெட்டு கொலை மிரட்டல் பின்னாடி மிரட்டுறது அப்படி மிரட்டுறதெல்லாம் இங்கே பூச்சாண்டி கதையெல்லாம் இங்கே எனக்கு நிற்கவே நிற்காது நான் ஒன்றும் உங்களை மாதிரி கோலை கிடையாது பின்னாடி வேலை செய்கிறதுக்கு முகத்தை காமிச்சு முன்னாடி வேலை செய்கிறேன் முடிஞ்சால் தடுத்து பாருங்கள் இது எப்படி அது மேனிப்புலேட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு தான் நான் எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சொல்ல வச்சிருக்காங்க தப்பு பண்ணா நடக்கும் தான் இதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது நான் சேவியர்லாம் கிடையாது ஐ ஆல்வேஸ் டோல் நான் நல்லவனு சொல்லிக்கிட்டதும் கிடையாது ஆமாம் நெசசரி ஈவில் தவறு பார்த்துட்டா சும்மாலாம் இருக்கலாம் மாட்டேன் உண்மையை வெளில போட்டு உடச்சிருவோம் எதுக்கு இந்த மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அது நடக்க தான் போகுது யாராக இருந்தாலும் நடக்க தான் போகுது நீங்கள் முடிஞ்சால் தப்பு பண்ணாமல் இருங்க உங்களை காப்பாற்றிக்கோங்க ஏன் பயப்படுறீங்க ஜேசன் வந்து ஃபேக் அக்கௌண்ட் வச்சு எங்களை வந்து க மாட்டிடுவாரோ எங்களை பிடிச்சிடுவாரோனு ஏன் பயம் வருது அதை பண்ணலை அது பண்ணுறனே வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஏன் மாட்டுறீங்க நீங்க தான் நல்லவங்களாச்சு கிராஃப்ட் கேஸில் ஏன் கரப்ஷனில் மாட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என்ன வீடியோ ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம் நடக்கும் தான் வெளியில சொல்லக்கூடாது and by your support i have brought it out unmaikaga mm-hmm. endrum naan unmaikagave ennikume naan vishayatha vel eduthu vandirukke inimela kandipa indha mari ovvoru sila vishayangal maranjikittirukka vishayangal nama samugathukku nadulle meme pages moolamaga ipdi maranjittirukra asingamana vishayangal nadathikittirukkaanga unmai mugam appdinu onnu porthikittu indha vijay koyambuthula nalladhu pesura mari unmai mugatha porthikittu indha mari asingama pesura ella mugathrai kilichu vel edukkiradha nokkame கண்டிப்பாக எடுப்போம் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு சமூகத்தில் நடக்கிற சிட்டிசனாக செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை நான் அதை எப்போதும் செஞ்சுட்டே தான் இருப்பேன் இந்த கொலை மிரட்டல் இந்த மிரட்டல் இதுக்கு பயப்படுறது கிடையவே கிடையாது போலீஸே சொல்லியிருக்கல எல்லோரும் போலீஸோட நண்பர்கள் தானே ஒரு சிட்டிசனாக நம்ம தான் குற்றத்தை சொல்லணும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்டும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் எடுக்கும் நான் அதை தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மற்ற மீன் பேஜஸ் யாராச்சும் இந்த மாதிரி உண்மை விஷயங்கள் எதுவும் இருக்குன்னா மறைக்காதிங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு உடச்சிருங்க யாருக்காக பயப்படணுன்ற அவசியம் எதுவும் கிடையவே கிடையாது இவங்க மிரட்டலுக்கெலாம் அடிபடியாதிங்க இன்னொன்று இதை எம்எல்ஏஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியறவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வெளியில் கொண்டு வந்த ஆக்கள் மேலே கண் தயவு செஞ்சு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் வேணுனாலும் கேளுங்க அந்த மொத்த ட்ரைவ் லிங்க் மொத்த இதோட நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விடுறேன் வித் ஆல் ப்ரூஃப்ஸ் எவ்ரி திங் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் காப்பியோட இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு சைபர் கிரைமில் ஐ டெலிவர்ட் எவ்ரி திங்க சைபர் கிரைம்ட்டு எல்லாமே டெலிவர் பண்ணியாச்சு வச்சு இந்த மொத்த ப்ரூஃப் அப்படியே மொத்தமாக கொத்தோட தூக்கி டெலிவர் பண்ணியிருக்கேன் You can use it to file anything. Transcript is also done. In the video, you can use it to file anything. I have disclosed everything. You can take actions on it. If you want to talk to all of them, you can talk to all of them. You can talk to parents. You can talk to all of them. ஆபாசனை வார்த்தைகள் அவங்க பேசுனது எல்லாமே வந்திருக்கும் பட் ஆனால் அதை தவிர அது அது ஏன் அதை நான் மறைக்கல இது பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அது வெளியில் தெரியணும் அந்த விஷயம் உண்மைகள் வந்து எல்லாேருக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் மறைக்கவும் இது பண்ணவும் இதோடு நன்றி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி இது இவ்வளோ நாள் காத்திருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இந்த வீடியோ வரத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் தைரியமாக போடுங்கன்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்